kelele za vijana kama kumi na nane hivyo wakishangilia kuwashwa kwa mashine ya kuchanganya zege katika ghorofa moja mjini karia jijini Dar es Salaam ni kawaida kwa vijana hao kupiga kelele hizo zinazowapa morari wakweza kufanya kazi hasa wanapotoka kupata chakula cha mchana kijana tino mwenye umri wa miaka 32 mbili ndiye mwenye kooperate mashine hiyo kubwa yenye uskani mzito inayoingiza mifuko minne hadi mitano ya simenti Licha ya kuwa na misuli komavu, Tino ana nguvu za asili huku kifua chake kikiwa kimegawanyika ipasavyo kama wale wenye nyua vyuma vizito ikipambwa vizuri na six pack zinazoonekana vizuri tumboni mwake. Oh jamani ongezeni mchanga bwana lete na kokoto. Huu muda ni alama huu. Aliongea kwa mzuka Tino akiwahamasisha wenzake kumaliza kazi mapema. Hatimaye ni saa mbili jioni na kazi imeisha. Kila mtu kashaoga na wanasubiri ujira wao kwa tajiri. Punde kila mtu akapata ujira wake na safari ya kurudi nyumbani ikaanza. Baada ya masaa mawili, Tino anaingia kwake maeneo ya Manzese, Argentina. Kwenye nyumba ya kupanga yenye vyumba mbili na kupokelewa na mchumba wa kisia. Kwa kuwa watu ni wengi nje na hapo sia binti wa Kingoni kutokea songea alisubiri waingie ndani ndo aanze kumlaki mumewe kwa mabusu moto moto kisha kumwandalia maji ya kuoga kula na kulala mke wangu naomba leo niache sasa nimechoka sana alisema Tino huku akijigeuza upande wa pili na kumpa mgongo mke wake huyo aliyekuwa akimshika shika mewe kiuchokozi kumaanisha anataka mrungu basi sia mwanamke huyo wa kingoni Mwenye bahati ya kujaliwa mapaja laini tepe tepe. Yakibeba vizuri makalio yake aliyojaa vema kiunoni. Huku rangi yake nyeupe asili ikimfanya onekane tofauti na wangoni pamoja na wapangaji wenzake. Si haba kama ukimfananisha sia na mwigizaji maarufu nchini Rosindauka. Tino, namba basi unipe japo kimoja mpenzi wangu. Najua umechoka la tafadhali. Hailalamika kimahaba huku akimshika mmewe bega. Tino kwa sauti ya usingizi akasistiza kuwa haiwezekani kwa ni kazi ya siku hiyo ilikuwa ni zege la kufa mtu. Si akielewa na hatimaye usiku ukapita. Na sasa ni asubuhi na Tino tayari kashajiandaa kwenda kwenye mishe zake. Akamwaga mpenzi wake ambaye bado yupo kitandani akiwa na gauni cha kulalia kinachoonyesha kitumbua chake kwa mbali. Sawa mimi wangu nakutakia kazi njema na kupenda eh? Aliongea si yake uchovu wa usingizi na Tino akaondoka. Changamoto anayopitia si kwa Tino ni kutopewa haki yake ya tendo la ndoa kwa wakati. Yeye akipewa leo basi asubiri mwezi ujao au itokee tu maamuzi ya mwanaume. Hivi mimi si ya nina nini? Eh? Nina nini mimi mtoto wa mzee Ngonyani? Mbona mimi wangu simuelewe elewe hebu ngoja? Aliongea si akiwa chumbani na kufikiria kufanya jambo la kutoka nje na kijinguo hicho alichokiongezea tu kimtandio chepesi na kwenda kuchota maji ili ajipime kama anatamanika na wanaume. Punde akafika bombani na kulikuwa kumejaa masela tu ya kutosha tu. Walikuwa wanachota maji lakini cha ajabu si kila akijaribu kujinamisha na kujibebisha hakuna alikuwa na muangalia. Licha ya kuwa na makalio ambayo vijana wengi hupende kwa kudolea macho. Wewe dada kama unakinga kembo kinga basi uondoke ah. Alisikika mvulana mmoja ambaye alisapotiwa na wenzake. Si akachota maji na kuondoka huku akitengisha makalio yake. Na alipopiga jicho kuibia kama anaangaliwa ndo kwanza wahuni walikuwa naongelea mambo ya kubeti. Basi mitaa ya Manzese pamoja na viunga vyake kuna changamoto kubwa ya maji hasa mitaa ya Argentina, mwembe chai hata tip top. Mara nyingi wananchi kusanyika asubuhi na mapema kwenye nyumba yenye bomba kuchota maji kwani ndio muda ambao maji hutoka kwa wingi na kukatika mchana hadi usiku. Wakati si anahangaika kujipima kwa wahuni kuhusu umbo lake la kuvutia ambalo si lolote kwa masela. Mara kapishana na mwajuma maarufu kama mwajukidoti kama anavyopenda kuitwa. 
Sasa mwaju ye ni mwembamba kiumbo na ni mwusi ti. Ambaye hata kidoti chenyeyo ni chakuchora tu na wanja chini ya pua. Binti huyo mapepe ambaye dela ndo vazilake kuu. Halipotokezea tu na kindo chake bombani hapo. Wahunyo alipiga kelele kumfurahia na kumlaki kama vile alenda kugawa pesa. Sasa, walimpokea kwa matani ya furaha hukusia kishudia sifa na zopewa mwaju ambaye hajai hata kwenye ungo. Sasa, mwajuma liendelea kujisifia kwamba piga kelele kwa maju wake huku akitua ndo chini na kuanza gumzo na masela hao ambao waliweka ndo yake pembeni kwanza ili wamfaidi vizuri. E, hivi yule ana nini jamani? Ana nini mpaka amletee shobwe zote zile? Alijiuliza Sia huku akibinua mdomo. Sasa muda wa chai ulipofika kazini kwa Tino, walikuwa kibandani Mwasada ambaye kiumbo hatofautiani na mwaju kidoti, ila Sada ni mfupi mweupe wa kujichubua. Vipi mke wa jambo? Bwana hebu nipe chai bwana. Mke 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 mke. Ah, mke wangu wewe bwana. Nimezungumza ambayo mara nyingi Tino huongeaga na Sada binti wa Kisambaa, ambaye mara nyingi humtunuku Tino pale anapohitaji penzi la kulipia. Oya, leo tunamwaga urofa ya nini? Njoo baadaye nikuoneshe chumba nitakachokuinamisha. Hmm, huna lolote. Juzu kunipachata ile yangu. Kujitutuma kote kule hadi shanga zangu kazikata. Lakini umenipa buku tu. Ah, basi mpenzi leo nitakupa madini yako yote. Aliongea Tino huku akilipia chai na kuacha chenchi kwa mchepuko huo. Huku akisubiriana mchana kupea na utamu juu ya ghorofa hilo ambalo leo zege lake ni kwenye dim. Nikisema dim mafundi wenyewe wanaelewa. Basi mashine ya kuchanganyia zege ikawashwa na kama kawaida makelele mzuka kwa ajili ya kazi hiyo yakapigwa. Na safari makelele hayo yalichanganyikana na matusi mbalimbali. Ili mradi kila mmoja ajipe nguvu ya kufanya kazi hiyo ambayo ni nzito na hatari. Kwani kwa kutumia ndo kubwa zege hujazwa na kutwishwa kichwani na kupandisha ngazi hadi golofa ya nne. Vijana 24 wapo kazini, wanne kwenye mchanga, wanne tena kwenye kokoto, wanne kwenye simenti, wawili kwenye mashine ambapo Tino ndiye kaishikilia na kumi ndo wakimbizaji huku wengine wakipandisha kwa kukimbia na ndo kichwani. Hatimaye ni mdomo mapumziko na kupata chakula pamoja na saa zima la kuvuta pumzi. Tino akanyanyua simu yake. Oya njoba sina chakula changu ghorofa ya sita. Alimwambia Sada ambaye hakubisha kauli hiyo na punde akawa ngazini kupandisha floor ya sita. Ah, yani kila mtu ananiangalia mimi tu wakati na kuja huku juu. Ah, nimechoka kupandisha ngazi bwana. Aliongea Sada huku akijibinua kiuno kama anajinyosha hivi na kufanya nguo yake ya juu ipande na shanga zikaonekana kwa Tino ambaye muda wote alikuwa tu akimmezea mate msamba huyo kutokea handeni. Oya, ukujua watu wapandishi kama vipi tuingie mle kwenye kile chumba basi na kazi ya sabu hizo shanga. Sasa, saada kwa kuzuga zuga mwishoe akajikuta ndani ya hicho chumba na shuhuli pevu ikaanza. Tino wakutaka mambo mengi ya alishusha tu pensilake na kupandisha kesketi cha saada hadi tumboni kisha akashusha chupi ya binti huyo na kubaki tu na shanga kwenye makalio yake ambayo hakika Mkorogo ulidunda ila Tino wa kujali. Yeye akamuinamisha na shuhuli ikaanza. Ilikuwa ni miguno tu huku mdada huyo akimwambia kwamba jamaa pake mate kidogo ili italeze vizuri. Aliugulia kimahaba sada huku akikunja sura mikunjo yote. Mchezo huo ulifanyika nusu saa nzima na sada akaondoka punde mashine kaunguruma na wanaume wakaingia kazini huku Tino akionekana mwenye uchovu sana. Saa kumi walimaliza kazi na safari ya kila mtu kwenda kwake ili wajia. Basi ndani ya daladala ni Level City kama ilivyoagizwa na serikali. Tino ambaye alipita dirishani ili kupata siti tayari alishafika mtaani kwake ambapo hakumkuta mkewe. Kwa kuwa kila mtu ana fungo yake, akazama ndani na kuwasha TV ndogo ya flat iliyopo kwenye kimeza chenye makorokolo chini yake kisha akaweka chani ili wanyama. Muda huo yupo tu kitumbo wazi kwenye kisofa cha watu wawili. 
mara mlango ukafunguliwa na kuingia sea. Tino ambaye alikuwa kitabasamu mara akawa serious na kumuuliza mkeo alikotoka. Nimetoka kuchukua nguo zangu kwa fundi, si unajua safari yangu imekaribia mpenzi. Alimjibu mmewe na kuunganisha swali kuhusu safari yake kwenda songea kwa mama yake mdogo. Hivi hiyo safari lazima uende mwezi huu. Aliuliza Tino huko akijua wazi jibu lake ni ndio kwani ni mwezi ambao si na ndugu zake huungana kwa ajili ya kusafisha makaburi ya wazazi wao pamoja ni ya ndugu wengine. Mwangu na bili niende tena ikiwezekana kesho kutwa maana anti yangu naye anaondoka siku hiyo. Saa, acha nione kama nitapata pesa kesho maana na hali ya corona hali ni ngumu sana. Alidanganya Tino ambaye mfukoni ana pesa kutosha tu kwa nauli ya songea. Basi maandalizi ya chakula yani wali njegele kapikwa hatimaye ni muda wa kulala na si alipania kumwaga mpenzi wake kwani isingekuwa poa iwe usiku wa safari. Sasa mapaja asia ni mapana yenye michili za unene. Akiwa melala kiuchokozi huku kakunja mguu na kufanya kalio la kushoto kubinuka juu huku akimsusia mumewe makalio ila tino yeye hana hata habari. Kwa utundo akafanikiwa kugusisha makalio yake na uume wa mumewe ndipo kwa mbali ukaanza kusimama na kuanza kukakamaa sasa. Na hapo shughuli ya kuagana ikaanza. Fasta akauchumua kwenye boksa na kupiga mso kisha akaupachika kwenye kitumbu chake huko akiwa juu akikatika taratibu ikawa ndo kaamsha mshetani atino ambaye alimbinua mbuzi kagoma na kufanya mpaka vyumba vya jirani kusikia keleza makalio asia yanavyopigwa vizuri na kiuno cha tino Asubuhi kulipokucha kukasikika hodi nje ya chumba cha tino na si akaijibu kisha akaenda hadi mlangoni Za asubuhi jamani ela umeme leo za mienu Alaongea mdada toka chumba cha nje kumtaarifu sia kuhusu ela umeme kisha sia akageuka kutaka kumuuliza mumewe akapewa ishara ya sina hela. Saa dependo baadaye nitakupa. Alijibu sia kisha dada yule akaondoka. Ah, we vipi bwana? Unamwambiaje baadaye? Eh? Utaitoa yeye mwenyewe sasa. Tino alingaka. Alionesha kama Hakukutokea kitu usiku wa jana bali na mtanange ule wa pachu pachu. Naomba niwekee maji bwana. Nataka kuoga nisepe zangu. He, jamani mme wangu. Mimi ni dhan leo tupa wote kuzungumza na kuagana kuhusu safari yangu ya kesho. Bwacha nende basi mimi nitaikurudi kufanya vyote hivyo. So unajua hela ndio muhimu. Au labda unataka kwenda kwa miguu songea. Ah. Basi Aliongea Tino na kuvaa kitaulo kisha akaelekea bafuni na punde akamaliza kuoga kuvaa na kuondoka. Basi defender and cruiser patrol PT bila limepaki nje ya site kazini kwa Tino na washikaji wanne wa Tino wakiwa na pingu mikononi wapo chini ya ulinzi mkali ndani ya pila hilo. Sasa kati Tino anashangaa na kutaka kuuliza anashtukia ujombo wawili wenye miili mikubwa na vipala kichwani wakisimama mbele yake wakimtaka awe mpole kisha wakamvisha pingu na kumuunganisha na wenzake kwenye pila na safari ya kwenda kituo cha polisi stakishari ikaanza huku kila mtu akibaki midomo wazi mjengoni hapo na kimya katawala si wadada wa chai wala ile mashine ya zege kunguruma basi Sia kwa kutumia akiba zake akarudi nyumbani kutokea ubongo kukata tiketi ya safari yake kwa kesho na anapofika mata ya shekelango anapokea simu ya mmewe akimtaka aende kituoni hapo na fasta anaunga safari yake kuelekea kituoni hapo panapoogopwa karibu na walifu wote jijini Samani naitwa Sia mmewangu kanipigia simu kaniambia yupo hapa anaitwa nani anaitwa Tino Boniface Mwanjeta Aha, wewe ndio mke wa jambazi sugu hapa nchini eh? Hebu kwa chini pale usubiri. Mm. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na kikosi chake cha Fed Force kitengo cha Criminal and Robbery Night kimewaweka chini ya ulinzi mkali vijana watano wanaosadikika kuwa ni majambazi wa kutumia silaha nzito na vifaa vya uvunjaji wa minyororo. Milango na makufuli makubwa makubwa tu katika maduka, benki na magodauni hapa jijini na mikoani. 
Vijana hawa ambao ni Steven Joseph mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa Buza, Omar Shabani mwenye miaka 36 mkazi wa Mbagala, Said Jafari mwenye umri wa miaka 40 mkazi wa Kariako mwenye asili ya Kipemba, Tino Mwanjeta mwenye umri wa miaka 32 mkazi wa Manzese, Argentina pamoja na binti mwenye umri wa miaka 25 kutokea Kinondoni mkoa Juni ambaye huwa wanamtumia katika shughuli zao. Sia ambaye mwili mzima sasa umemlegea na kutetemeka kwa hofu mara baada ya kupewa maelezo hayo tayari machozi yanamiminika kwa wingi na kujifuta kwa kutumia barakoa yake aliomba kama anaweza kupewa mtumia wake ongee naye japo kwa dakika chache tu hapana kwa leo uwezi kuona naye labda uje kesho asubuhi na chai utaweza kumuona basi aliongea afisa mpelelezi aitwaye Simon mwenye kipala chenye kovu katikati huko akimwangalia binti huyo mwili mzima na kumwamuru aondoke mali hapo. Si yeye hakujibu chochote kwani uzito wa mdomo uliambatana na mawazo ya tukio hilo pamoja na safari yake ya kesho kwenda Songea ambayo alishaikatia tiketi. Wakati anarudi nyumbani si anazidi kuchanganywa na simu pamoja na meseji zinazoingia mfululizo kutoka kwa shangazi yake na ndugu wengine wakitaka kujua kuhusu safari yake na kumwagiza vitu muhimu vya tukio la kusafisha makaburi ya wapenda wao ikiwemo udi, marashi, mishumaa pamoja na ubani ili kuadhimisha mila zao. Oya pikipiku yoni au dharau? Eh? Au unamuoneshea nani au makalio yako ya kichina? Aliwaka boda boda moja baada ya kumpigia honi za mfuulizo sia ambaye alikuwa katikati ya barabara kuelekea mtani kwake. Basi alipoingia ndani Yaani ndani kwake si ni kama aliingia kwenye mahakama ya mawazo ili ujama maswali kede kede kuhusu mengi tu yaliyopo mbele yake. Mm. Tino jambazi au ndo maana akirudi kachoka sana hata anigusi. Lakini inawezekana vipi awe jambazi na nisijue chochote siku zote hizo? Au anasingizia zige kumbe ni jambazi? Sasa itakwaje hiyo kesho na tiketi nimeshakata? E Mungu wangu nafanyaje mimi sasa? Sia alibaki anajiuliza maswali hayo mengine akiaongea kimya kimya na mengine akiagugumia tu kichwani. Punde ikapigwa hodi. Ni pendo dada wa chumba cha nje akimkumbushia Sia ela ya umeme na Sia akaamka na iftano kumkabidhi. He, shoga kuna nini? Mbona kama unalia? Ah, hapana dada pendo, nilikuwa najifusha tu, si unajua? Mm, haya. Najua lote ili jamani unajifusha. Ila sawa kama utakuwa na lote mimi nipo ndani. Aliongea pendo akaondoka. Jijini Kariako habari ilikuwa ni moja tu kuhusu kukamatwa kwa Tino Mwanjeta na wenzake wanne. Ila cha kushangaza zaidi kila mmoja anahamaki kusikia Tino ni jambaze. Kwa ni pamoja na umaarufu wake kwenye uendeshaji wa mashine ya zege, Tino pia ni maarufu kwa mamantilie wengi ambao huwatunuku vibukubuku wampatia utamu. Akiwemo Sada, binti wa Kisambaa ambaye siku hiyo akuepo kibandani kwake. Mm. Lakini tu wako wenzetu jamani kivyote vile. Ikiwezekana hata kuwaua kabla hawajatoa siri zetu kwa maskari. Alisikika Jafali akiwaambia wenzake kama saba hivi, wakiwemo wadada wawili hivi kisha akanyanyua simu yake. Hala unaongea na sia? Okay, naitwa Jafari au niite tu J. Tafadhali fika Puchi Hotel kwa mazungumzo kuhusu Tino. Aliongea kisha akakata simu. Yupo njiani, sasa naomba kila mtu asambaratike. Mi nitakaa pale kumsubiri. Aliongea Jay ambaye ni wazi kuwa ndiye kiongozi wa kikao hicho kisha akajitenga kwenye viti vya garden katika hoteli hiyo kumsubiri sia. Punde tu safari ya kuelekea Pucho Hotel ikaanza huku akielekezwa kwenye simu na timaya ya kafika. Pucho Hotel iliyopo maeneo ya Kinondoni mitaa studio ni hoteli yenye utulivu wa hali ya juu sana. Licha ya kuwa na udumu wenye uzoefu mkubwa pia kuna wapishi wataalamu wa vyakula mbalimbali. Na mezani alipokaa Sia na Jay kama alivyopenda kuitwa kuna vinywaji na chakula ambacho aliagiziwa Sia mara baada ya Jay kujitambulisha zaidi na kumtoa hofu Sia ambaye amevalia dela la maua maua ambalo halikuficha shape yake. Baada ya kumaliza kula Sia akauliza swali huku akijichokonoa meno na kijiti kutoatoa vinyama vya kuku vilivyobaki kwenye meno. Sasa itakuwa jamaa kaniambia nirudi kesho alafu anaonekana ni mkali kweli yule askari. Sikiliza sia, wewe ni binti mrembo sana. Na hakuna askari mkali duniani. 
ila tu ni kazi zao ndio zinawafanya onekane hivyo ila hautakuwa peke yako Jay aliongea huko akimuita Sara kwa ishala ya kichwa binti ambaye punde alikuwa kwenye kikao mahali hapo Sara mwenye umri wa miaka kati ya 28 hadi 30 ni mrefu mweupe mwenye shepo ya kinyanturu huku makalio yake nusu yalingane na yasia akavuta kiti kisha jia akaendelea Jioni ya leo utakutana Simon huyu afisa mpelezi maeneo ya Kigogo ukiwa na Sara na kutakuwa na mtu akiwalinda kwa kila kitu Aliongea Jay huko akinyanyuka akiwaga kuwa anaenda chooni na kumpa Sara ishara kwa kumbinya bega ili ampangilie sia ambaye anamwangalia kwa makini mnyanturu huyo. Mambo sia. Sara alimsalimia sia kwa uchangamfu. Poa. Alijibu kwa kifupi huko akitazama matiti makubwa ya Sara. Hmm. Unampenda tino eh? Ya, nampenda sana ni mme wangu. Naomba ni jamani msaidie ili aweze kutoka. Ah, wala usijali dia. Kesho mewa atakuwa nyumbani. Kwa hiyo usijali utakuwa naye kesho nyumbani. Alimaliza Sara na Jay akarudi mazungumzo yakaendelea na baada ya kama nusu saa wakamruhusu Sia akajiandae kwa jioni. Basi jioni ikafika na alichokivaa Sia kama humtolei macho basi utakuwa ni mgonjwa wa isia. Na safari ya Kigogo darajani kwenda kuonana Detective Simon yani kwa jina lake lingine maarufu anaitwa Kipara Makovu ofisa upelelezi tokea ila ya Chato ikaanza. Jafari akiwa kasha kipanga kosi chake maalum kwa ajili ya usiku huo walikuwa mitaa magomeni kituoni mikumi ndani ya gari alteza nyeusi kumsibili si ambaye yupo njiani Punde tu si alipofika akatazama ndani ya gari hiyo na kwa kuwa Jay alishampanga si tangu mchana ule basi hakuwa na mengi ya kusema zaidi ya kuatakia kazi njema kisha akashuka kwenye hiyo gari na kuvuka barabara kurudi hotelini Kwenye gari ni Sara ambaye yuko kiti cha mbele na dereva Festo. Nyuma ni Bill pamoja na Sia ambaye alimpa wakati mgumu Bill kwa kipensi cha jeans nyeusi kinachoheshima pajani mwake huku akiwa na kisweta cha upe cha tomo njel, mikono mirefu chenye kikofia nyuma ila hakujifunika kwani wigi lake la Brazilian hair lilipamba tu vizuri kichwa chake pamoja na heleni zake za English gold. Sasa Huyu mpelelezi Simon aka Kipara Makovu alikuwa yupo The Kilimanjaro pub kupata moja moto moja baridi huku mbuzi choma yake iko jikoni. Mara nyingi hupendelea kuwa hapo kwani mbali ya kuchangamka pia kuna warembo wa kuvutia ambao ndio stare yake kubwa ila hayuko mwenyewe. Kuna vijana wawili walikuwa wanampa company kama bodyguards Japo hataki ujulikane akiofia kuogopa na warembo hao. Tayari alikuwa na bia nne na kila mrembo anayepita mbele yake. Alikuwa anamuona maraika. Basi aliteza nyeusi yenye namba za usajili 521 ilipaki kiwanjani hapo. Jamani, lakini naogopa nisi kama na wasiwasi. Aliongea sia kabla ya kushuka. Sia, tushaongea kila kitu. Na kazi yako unaijua kama kwa unampenda tino twende ukamwokoe basi alivyoambiwa hivyo na Sara huku akiwasha sigara kisha wote wakashuka na kila mmoja akatawanyika mrembo hebu semane njoo nikulize mara moja aliitwa Sara na mpelezi Simon punde tu alipojipitisha mbele yake na gauni chake kifupi chepesi rangi ya pink na kufanya makalio yake yacheze cheze kimahaba moja kwa moja akatoa mapajani mwa Simon na mahaba akaanza huku Sia akijisogeza kwenye meza ya mabodgadi wa ofisa huyo mpenda K. Sasa muda huo wote Bill alikuwa tayari nyuma ya ukuta wa kaunta ambako kuna menu switch ya umeme wa ba. Sasa punde kukatangazwa kwenye maiki kuwa gari yenye namba T63 imepaki vibaya na dereva anaombwa akaisogeze. Akanyuka Frank Bodgard wa kwanza kwenda kucheki gari hiyo ambayo ni Land Cruiser nyeusi yenye mkonga mbele. Gari ya bosi wao Simon kipara makovu ambaye tayari kashalegezwa na Sara. Na sasa wanakula mbuzi choma huku mkono mmoja wa ofisa huyo ukiwa kwenye pachupachu wa Sara akichezea kitumbua. 
Si anaye. Alikuwa akimzubaisha mlinzi aliyebaki kwa kumuonesha shanga za kiunoni mwake. Huku mlinzi huyo akiwa makini kule kwa boso wake, kitendo ambacho kinazidi kumkera sia hadi kuisi labda hana mvuto kwa mlinzi huyo mwenye mdomo mkubwa kama msanii fulani wa hip hop hapa nchini. Mbona arudi? Namna gani Franki? Aliongea kimoyo moyo solo bodyguard wa pili. Ni tukio ambalo linakwenda kama lilivyopangwa na vijana wa Jafar aka AJ Black. Mara umeme ukakatika na Fasta Sia akaweka dawa kali ya usingizi kwenye kinywaji cha Soro huko nako sana akifanya hivyo kwenye bia ya ofisa Simon. Na giza lile kali likatoweka ghafla umeme uliporudi. Wacha nikamwangalie maana bosi mwenyewe kakamatia Mnyanturu huyo he, na wanaga mazara. Aliongea Soro kimya kimya akisimama huko akipiga fundo la kumalizia kinywaji chake na kumfanya Sia amtukane kimya kimya kwa furaha. Sasa alipofika kwenye parking na kumtafuta mwenzake bila mafanikio ndipo alipohisi kizunguzungu na kudonda kacheni. Festo ndo alikuwa na kazi ya kuokota meli hiyo kule kwenye parking huko akichomoa bastola zao na kumlinda Detective Simon ambaye na yeye povu linamtoka kwani dawa ile ilichanganywa kwenye bia. Oh shit, hatakiwi afe. Alisema Bill huko akizima tena umeme bila kuonekana akaenda kumsaidia Sara kupeleka mwili wa Simon kwenye gari na safari kaanza. Ndani ya gari ni makelele ya mabishano kati ya Bill mkata umeme na Sara Mianturu huku Fesu akijaribu kusuluhisha mabishano hayo juu ya kazi iliyofanyika ndani ya dakika 15 zilizopita. Ni kuhusu kuweka dawa ile ya usingizi kwenye bia ya Detective Simon ambapo ni kinyume na mipango. Sikiliza Efara, uniambi kitu kama vipi ungeenda kumkatia we mwenyewe hilo liumo lako hilo. Aliwaka sara huku Sia akimtuliza. Waje fanye tu konki. Alafu yu mzee afe. Utakufa naye na kuambia kiazi wewe. Alijibu Bill huku akitoa groves mkononi na kuzitupa nje. Wakati wote Sia haamini kama ameweza kuvaa roho ngumu ya kufanya tukio hilo. Festo ambaye anazidi kunyoosha goti kuipalilia aliteza hiyo. Tayari wapo magumeni mata akawa mru wenzake wa kimya kwa ni mbele kuna askari wa usalama barabarani. Weka pembeni. Waliamliwa na askari huko kila mmoja akiomba wasisachiwe kwenye buti ambako wameweka mili ya bodyguard wa Simon. Huku Simon mwenyewe akiwa hoi ajitambue. Afande nipo na familia. Tunamwaisha baba yetu hospitali mwananyamala. Tunahisi ana corona. Aliongea Festo akijifanya anataka kulia. Aya, waini haraka sana na mvee barakoa bwana. Msije mkafa wote. Alisema askari huyo wa barabarani huko akirudi nyuma kujitadharisha na mgonjo huyo wa uongo. Sasa uongo wa Festo uliwafurahisha wenzake na kusahurisha tofauti zao na punde gari kaingia ndani ya hotel wakaomba privacy na kushusha mizigo yao kisha wakaingia vyumbani. Usiku huu ulikuwa ni usiku wa kujipongeza kwa kazi nzuri iliyofanywa na vijana wa J Black na kwa kuwa hoteli hiyo ina klabu humo humo vijana walibadilika na kuingia kumbini humo kujipongeza ila Bill alikuwa anamwangalia Sia kwa jicho la kumtamani na Sia alikuwa ameshagundua hilo kwani kingo alichopewa na Sara ni kama tu yupo uchi. Sia kwa imani yake kuwa hapendi na wanaume akajikuta anajirahisisha kwa Bill na muda si mrefu wote wapo uchi kitandani huku Sia akiongozwa na Kestolite kichwani. Vitanda vya Pucho Hotel havina makelele. Na hata milango ya vyumba vyake ni var silence. Mikito wa nje ndani anayopiga bill kwa sia tena kwa ile staili ya mbuzi kagoma kwenda ilifanya wao wenyewe ndio wasikie milio ya makalio ya sia yakipigwa makofi na viganja vya bill ili kumtia nyege zaidi mgoni huyo ambaye kesho na safari ya ungonini. Bill alimtumia vizuri sia usiku ule akiamini kuwa hata mpata tena kwani ni kesho pia ambayo Tino anachiwa horo. Kuna muda alimkunja vizuri hadi akataka kumvunja kiono. Basi asubuhi ya safari ya songea ambayo iliyailishwa na Sia kwa utamu wa kanzi ya kumkomboa mumewe Tino, safari hiyo iliyailishwa pia na boss J Black na kumkabidhi Sia kifungu cha noti kwa ajili ya kutuma nyumbani kufanyia mila na tamaduni zao. Ilikuwa ni kama laki tatu. Wesia ina maana huyo mbeba zege ndio kakupa yote hii 
au umeenda kudanga wapi? Alimbatuka shangazi kwenye simu mara baada ya kutumiwa noti hizo na sia. Shangazi bwana we peleka tu hizo ila jipunguzie hapo kidogo ya kula njiani. <laughs> Zege linalipa anti yangu. Alimjibu kwa furaha shangazi yake na kukata simu. Kisha kurudi kazini ambapo asubuhi hiyo kazi ni moja tu kuidhalilisha mili ya mateka wao. Sara na Simon si na bodyguard solo. Alafu Belinda na bodyguard Frank. Wapelekeni chakula kisha mpiga picha akae tayari na wakati huo Bill Festo na Fuller wajiandae. Aliongea mipango hiyo boss Jay Black ambaye kikosi chake kinazidi kuongezeka siku hadi siku. Punde kazi ya upigaji picha za udhalilishaji kingono jinsia tofauti ikaanza. Sasa Detective Simon ni pamoja na kijana wake wawili wakiwa katika mapuzi tofauti ya picha za ngono huku nyingine zikaonyesha wakishiriki mchezo huo mchafu jinsi ya moja. Mr Simon nadhani mimi si mgeni machoni mwako. Na ninachokitaji ushakijua. Mamzi ni yako. Aidha tuziacheze picha mtandaoni au nipe vijana wangu. Basi mahakama kuu ya mkazi Kisutu chini ya wakili wake wa serikali tayari imeshafungua kesi dhidi ya washtakiwa wake wanaojihusisha na masuala ya ujambazi vijana watano akiwemo Tino Manjeta kijana kutoka jijini Mwanza mahakama hiyo ambayo imeirisha kusoma kesi ya watumio hao paka zitakapowasilishwa nyaraka muhimu kutoka kwa detective Simon ambaye yupo chini ya ulinzi mkali wa Mr. Jafar na watumiwa wamerudishwa mabusu kwa kosa dhamana sasa detective Simon na vijana wake ambao kila mmoja yupo chumba chake aliomba kuongea na vijana wake huku akiwa amefungwa miguu pamoja na mikono akiwa kavalishwa shuka jeupe Nadhani mnaelewa sheria ya kazi. Hakuna mtu kusema chochote. Kaini kimya. Ni bora mfe kuliko kusema siri za serikali ili walifu wachewe. Aliongea kwa maumivu makali detective huku asijue cha kufanya kwani si yeye wala vijana wake anayejua wapi walipo. Mr. J Black alishajua kuwa mateka wake hawatasema chochote. Hivyo aliruhusu picha za bodyguard wa Simon zirushwe mtandaoni. Za kwako zinafuata. Aliongea je kumwambia detective huku akitoka nje. By the way, hongereni sana. Mna viewers like saba ndani ya nusu saa tu. Alimalizia Mr. J Black akafunga mlango. Sasa kikao cha mipango ya kutoa vijana mabusu tayari kimeshaanza. Si naye akiwa ndani ya kikao hicho. Akimsikiliza kwa makini Mr. J Black anaonekana kuongea kwa kutumia akili nyingi sana. Huku mezani kukiwa na ramani nzima ya jengo la sigerea ambao kondo wapo vijana wake na ramani ya jengo zima la mahakama ya mkazi Kisutu iliyopo mkabara na maktaba kuu ya taifa akiwa kasimama mbele kama mwalimu huku vijana wake wapata 15 wakiwa kwenye viti na vimeza vyenye karatasi na penseli kila mmoja akiwa makini kumsikiliza mwalimu wao ambaye kwa wakati huo walimpa jina la profesa hofu ilikuwa imetanda katika familia ya mzee Simon Matola mkuu wa upelelezi kituo cha polisi Stakshale ambapo mke wake pamoja na binti yake wapo kituoni hapo kutoa taarifa za kutorudi nyumbani tangu siku ya jana Uh, hata sisi tumeshangaa kutofika kwake mpaka saa hizi ila tayari tumeshatuma vijana kumtafuta na kuhakikisha anapatikana. Aliongea kama Ndapius mkuu wa kituo hicho huku akimkabidhi mama huyo kwa vijana wake wa kazi kumpeleka kwenye nyumba nyingine ya kuishi kwa ajili ya usalama zaidi. Ndani ya gereza la Segerea, Tino Mwanjeta na wenzake wanne hawakubatika kukaa sehemu moja. Hivyo ni mara chache walikuwa kikutana kwenye basi la magereza kupelekwa mahakamani ambapo basi hilo tayari lipo njiani kuelekea mahakama mkazi Kisutu likiwa chini ya ulinzi mkali wa polisi ndani ya Defender sita. tatu zikitangulia mbele na tatu nyuma ya basi hilo huko kila defenda ina skali saba wakininginia juu kila mmoja akageukia upande wake na SMG mikononi Kikosi cha Mr. Jafar aka AJ Buck au Profesa mipango tayari ilikuwa imesha kamilishwa na mipango hiyo ilikuwa ni kusababisha ajali katikati ya daraja la msimbazi njia pande ya kinyelezi na kufanya msafara huo kuwa na wakati mgumu 
huku askari wakizidi kuimarisha ulinzi kutatua haraka changamoto hiyo. Ndipo hapo Tino kwa kupitia dirisha aliweza kumuona Fola. Wakapeana ishara zao na ghafla changamoto ile ikatatuliwa na msafara kuwekea mahakamani ukaendelea. Kingola cha pikipiki ili utangulia mbele ya msafara ule kilizima mara tu walipofika mahakamani ambapo waandishi wa bali waliwapokea kwa fujo za picha huku mwandishi Bill mwenye kamera ya Canon akiwa ni wa uongo basi taratibu ziliendelea pale mahakamani alisikika kachero wa mahakama akisimamisha watu waliojaa mahakamani hapo wakitaka kujua nini hatima majambazi hao baada ya mheshimiwa Hakim kukaa upande wa mashtaka ukafungua kesi na ikaanza kusikilizwa basi lobeba wafungwa likiwa kwenye parking yenye ulinzi mkali huku CCTV kamera zikiangaza huku na huku kwenye jengo hilo kubwa la mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu ilikuwa limepaki katikati juu ya mfuniko wa karo la zamani la maji machafu ambalo limo kwenye ramani ya Mr. J Black na tayari Mesha Suma na Festo vijana wa Jay wamo ndani ya karo hilo wakiwa wamevalia sale za askari hao wa escort huku wakiseti vizuri bunduki zao hatari sana aina AK47 sasa meneja wa ba ya The Kilimanjaro pamoja na wafanyakazi wake wakiwemo wa Masai walinzi wapo kituo kidogo cha polisi ukonga kuojiwa kuhusu kuepo kwa gari Land Cruiser ya Detective Simon Matola huku wa Masai hao watatu kila saa wakilia wakiomba kupewa ugoro kesi imeirishwa mpaka tarehe 25 itakapotajwa tena Aliongea Kim Benadetha mwana mama wa Kihaya kisha kamalizia na ugonga nyundo mbili mezani. Wakati wafungwa wanatolewa nje kurudi kwenye basi lao. Tino akafanikiwa kumuona si ya mpenzi wake kisha wote wakatabasamu. Mipango ya Mr. J Black inaenda kama ilivyopangwa. Japo muda fulani mawasiliano yalikuwa kikatika baina yao kwa zile wireless headphone walizokuwa wakitumia. Ziloani hapa Wafungwa wanatolewa kupitia mlango wa nyuma. Njeta na Steve wapo mstari wa kati na wengine mstari wa mbele. Over. Alitoa taarifa hizo Bill alijifanya mwandishi wa habari kutoka media ya shikamo bongo. Yeah, this is Igor Fo. Tayari tupo ndani ya basi. Narudia tena. Tayari tupo ndani ya basi. Over. Alijibu Misha kwa sauti ya chini mno. Punde wafungwa akaingia kwenye basi lao lenye rangi ya turubai na safari ya kurudi Tabata sigele ya ikaanza. Punde hali ya ulinzi na usalama barabarani iliimarishwa mara mbili ya ilivyokuwa wakati wa kwenda mahakamani. Na wakati huo askari waliopo ndani ya basi na wafungwa hawakujua kama vijana wa Jeblack wa ndani. Ni Meshak, Suma na Festo wakiwa chini ya viti vya basi hilo huku wafungwa wengine wameshajua kinachotaka kuendelea na wana hamu ya kukombolewa hivyo wote wakashikilia vizuri viti vyao. Manzese alijentina kwenye chumba cha Tino na mkewe Sia. Ni sabufa tu ilikuwa inanguruma tangu Sia aondoke usiku ule wa tukio la kumteka Detective Simon. Jamani, yani wapangaji wengine sifa tu sasa. Hasa mtu unajijua hurudi, si uzime tu vitu vyako. Ah, kumaliziana umeme tu. Alisikika Davelo wa chumba cha kati. Hotelini walimu vijana wa Detective Simon na yeye mwenyewe hali ni tulivu na washapatiwa chakula cha mchana kila mmoja akiwa kwenye chumba chake utawala wa hoteli hiyo ambayo Mr. Jafar ana hisa zake humo wanahudumia vizuri na kwa siri sana mateka hao bila wafanyakazi kujua This is 04 tunakaribia njia pande segerea sniper katari i repeat tupo segerea sniper katari over Taarifa hiyo ilitolewa na Meshak kumtaarifu mdunguaji ake katika position yake. Kwani muda si mrefu wanafika alipo na kuliteka basi hilo la wafungwa ambalo ulinzi wake kwa sasa ni defender tisa. Zote zikiwa zimesheheni askari wa kutosha. Ulinzi huo unaofanywa na askari magereza wa Segelea sio tu wa kulinda kinatino na wenzake bali pia basi hilo limesheheni watumiwa wa ujambazi kibiti wilaya ya Pwani wanaosadikika kuvamia na kupora silaha katika vituo mbalimbali vya polisi nchini na hata kusababisha mauaji kwa raia wasionatia. 
Basi, Snape alikaa tayari na alishaona msafara akiwa juu ya mti katika daraja la mto Msimbazi jilani na njia panda kinyelezi alishaweka targeti zake vizuri tu. Kingora cha kuongoza msafara huo kilisha safisha njia nzima kwa kushirikiana na kosi ya usalama barabarani. Chini ya kiti cha tino kuna Suma na pembeni ni Meshak. Huku Festo akiwa pembeni upande wa dereva na basi lipo kata tu kona ya segelea ghafla akasimama kwa kushtukiza na kuweka chini ya ulinzi askari hao wa nne waliokuwa ndani ya basi hilo huku dereva akiendesha kwa kufata maelekezo ya Festo Tukio hilo linaendeshwa kimya kimya bila kushtukiwa kwani nguo alizokuwa amevaa vijana wa J Black ni sawa na zile za askari waliomo ndani ya basi lile Kamanda mbona kama askari wameongezeka ndani ya basi Alishuku askari mmoja aliyopo juu ya defender na mala walipotaka kuhoji wakashtukia ghafla gari yao inaacha njia na kuingia mtaroni. Tayari kijana Fula aka Sniperman kashafanya yake na kuendelea kuzimimina kama mvua kutoka kwenye mashine hiyo. Kama ambavyo wazungu hupenda kuita bunduki hiyo kwa jina la 150 SRP aka Sanitation. Ingia kushoto fanya haraka. Aliamriwa dereva wa basi hilo huku akiweka bastora kichwani na kuahidiwa kutoboliwa ubongo kama angekaidi amri. Tayari kumesha kucha ndani ya mitaa ya Kinyerezi. Kwani alichokuwa kikifanya sniper fora kikaanza kusapotwa na vijana wengine wa Mr. J Black wakiwa kwenye sare zile zile za polisi tena wakiwa kwenye defender la kipolisi. Majibizano alisasi yalihudumu kama dakika saba alifanya eneo hilo kuonekana uwanja wa vita huku wananchi wakifunga maduka yao na wengine wakikimbia hovyo tayari kuna mili minane ardhini basi la mageleza lilikuwa linazidi kukata mitaa ya kinyelezi huku baadhi ya wafungwa wakiwa huru mikononi na difenda tatu zikiwa nyuma yake tayari wameshauawa askari wawili na kijana Mesha kikashaka matia uskani na kuliendesha basi hilo mzobe mzobe spidi 120 barabara ya vumbi. Sniper Manifula baada ya kukimbilia kwenye mto Msimbazi alitokea alipopaki pikipiki piki yake kisha kuwafukuzia kina Mesha kikwenda kutoa msaada. Mkoani Ruvuma katika kijiji cha Lugagara wilaya ya Songea familia nyingi siku kama ya leo hukumbuka ndugu zao marehemu kwa kufanya ibada na mila mbalimbali ikiwemo usafishaji wa makabori. Fauzia Ngonyani ni shangazi yake Sia yupo katika taratibu hizo akishirikiana na Monika mama mdogo wa Sia pamoja na ndugu wengine waliopo makaburini hapo. Sia na dharau sana. Ina maana yeye ameona ni bora atupatie pesa kuliko yeye kuja. Sasa kama kila mtu angetuma pesa ni nani angefanya mila hizi na tamaduni yetu? Ailalamika mama mdogo baada ya kupewa taarifa za kutofika kwa Sia na kwa kuwa pesa ni nyingi basi malalamiko hayakuwa mengi. Basi Pikipiki ya Honda yenye spidi 130 imeshikiliwa vyema mkono mmoja na kijana Fula mwenye umri wa miaka 34 huko mkono wake wa kushoto ukishambulia defender zile tatu na kufanikiwa kuua askari wengi katika defender zile na kuwafanya kusalenda kwa kuingia mitini na sasa limebaki defender moja tu la polisi wa uongo ambao ni vijana wa Mr. J Black huku wananchi wakata kinyelezi na viunga vyake wakishangaa basi la wafungwa likikatiza kwa spidi mtaani likifuatiwa na defender pamoja na pikipiki ya sniper fula huku askari wa magereza pamoja na escort yao wameachwa mbali na wengine washaga dunia taarifa zilizagaa katika vyombo vya habari huku gari za kubebea ugonjwa zikipishana kwa kasi kubeba mili ya askari pamoja na wananchi waliopigwa na risasi za bati mbaya na hatimaye basi la wafungwa lilifika chini ya himaya ya Mr. Jafar bosi wa Kipogoro kutokea mahenge mkoa ni Morogoro. Kitendo cha Sia kutokwenda Songea kilimuudhi sana mama yake mdogo. Kwani ndiye aliyemlea tangu totoni alipofarikiwa wazazi wake. Lakini pia kitendo cha Sia kumkabidhi pesa shangazi yake badala yake kilibua chuki nzito moyoni mwa mama huyo na kujikuta kizidi kumchukia Sia bila sababu za msingi. Yule hmm. mtoto anajiona sana eh nitamkomesha. Alisema kimoyoni basi 
Rais wa nchi ametangaza kutafutwa kwa majambazi walioteka wafungwa na kuwa askari wa magereza pamoja na raia wasio na hatia katika kata Kinyerezi wilaya ya Ilala. Majambazi hao ambao wametekeleza basi la wafungwa na kuondoka pasipojulikana nataka wakamatwe mara moja. Aliongea rais Wolfram Moyo na kuagiza mamlaka husika kushirikiana na jeshi la wananchi Tanzania kutolala mpaka kukamatwa kwa kikosi kizima cha Mr. J Black ambaye mara baada ya tukio hilo alijichimbia ndani ya msitu mkali uliopo pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam ambako ndipo ilipo kambi yake juu ya walifu. Sia Belinda pamoja na Sara nao wapo kazini kuhakikisha wanamfuatilia kila mtu anayeingia hotelini kwao asiwe na madhara. Na tayari hoteli hiyo wameshafika maofisa upelelezi ili kufanikisha kumpata Detective Simon na kuwakamata waliomteka japo hawana uhakika kama yupo humo. Hali ya usalama barabarani ni kuhakikisha kila gari linasachiwa. Hali ambayo imesababisha fulini kubwa ambayo haikuwa kutokea. Ah, jamani. Yaani barabara kila siku fulani, sijui kama nitaki kwenye patcho gangu. Hailalamika kwenye simu mrembo mmoja aliyekuwa kwenye gari ya Toyota ambayo gari hiyo ipo kwenye foleni kwenye barabara ya Nyerere. Tino Bonifas Mwanjeta yupo huru. Ni jitihada za Boss Jafar ambapo kwa muda huo kila mtu anachupa henken mkononi kusherekea tukio hilo. Kisha wakamwaga pombe chini ishara ya kuwaenzi wenzao waliofariki dunia katika mapambano yaliyotokea muda mfupi. Tino Aliita Mr. J na kufanya kila mtu kuwa kimya kumsikiliza. Kwa sababu yako tumepoteza nguvu kazi ya kampuni yetu. Nilitakiwa tu tukuue au kukuachia na kukupeleka mbali ya mji huo. Lakini kwa kuwa na ujua ufanisi wako wa kazi, basi ndio maana hayo yatametokea. Hivyo basi nakumbusha kutuzingua tena kwani kifo kitakuwa ndio uhuru wako. Aliongea Mr. J Black huko akimkumbatia tena ishara ya kumkaribisha uraiani. Hivyo basi na ukumbusha kutuzingua tena. Umesikia? Tutataka vyumba, siju tutapata. Ah, vyumba vimejaa labda jirani zetu hapo chichi hotel. Da, jamani tumekuwa hapa tangu mchana. Tukila tukinywa na kufurahi. Sasa vipi mnatuambia vyumba hamna? Okay, naomba kuongea na meneja tafadhali, alafu tuletee bili ya chakula. Aliongea kilonzo mmoja kati ya wapelelezi kutoka kituo cha polisi akiwa na wenzake wa kike wakijifanya ni wapenzi na kutaka chumba ndani ya hoteli hiyo. Na punde meneja akafika ambaye kichwani kashawaisi watu hao kuwa ni usalama wa taifa. Na kuwakatalia kuwa hamna vyumba wala kupandisha juu kuiona vizuri hoteli hiyo kama walivyoomba wateja feki yao. Kwa kutumia mbinu za kijeshi Kilonzo alihesabu madirisha ya hoteli ile kisha akapiga mahesabu yake ya kiintelijensia alafu akaga kuondoka huko kilitazama dirisha moja kwa muda mrefu. Ndani ya msitu wa kutisha katikati ya miti mirefu ndipo ilipo kambi ya Mr. J Black ambayo ameipa jina la Cambodia Camp. Na saa tisa alfajiri ilipo timu ilikuwa ni muda wa kuahoji mateka hao hasa yale majambazi ya kibiti ambayo wengine wana asili ya Kisomalia na ndevu mpaka kifuani ili kukombolewa na ndugu zao walihitajiwa kutolewa pesa kiasi cha shilingi milioni 35 kwa kila moja ambapo majambazi hayo yapo 18 na tayari majambazi tisa yameahidiwa kutolewa pesa hizo ifikapo mapema ya siku inayofuata si ambaye anaperekeshwa na nguvu ya mapenzi alionayo kwa tino anajikuta akiwa shujaa na mwenye roho ya gaidi ghafla hali ambayo hata yeye anajishangaa jamani Nahitaji kwenda kuzima vifaa vyangu vya umeme nyumbani na hisi nimeviacha wazi. Aliomba udhuru hiyo siku na si binti wa kingoni ambaye jana tundo ilikuwa ni maadhimisho yao kijini kwao ya kuwakumbuka wapendwa wao waliotangulia mbele za haki ambako kutofika kwake kulimfanya Monika mama yake mdogo kuzidi kumchukia na kuapa kumfanya kitu cha ajabu. Defenda nne zilikuwa zimevamia kwa mshtukizo ndani ya hoteli ya Puchu zikiwa zimesheheni askari wa kutosha 
huku akishikilia vizuri mitutu yao ya bunduki tayari kwa kufanya upekuzi na kukabiliana na lolote lile Mr. J Black kitambo alishapewa taarifa za watu hao kabla hata hawajafika hivyo na kumtorosha detective Simon kisha kuwaua walinzi wake yani Frank pamoja na Soro na miri yao ikatelekezwa pembezoni mwa ufuki wa bahari maeneo ya Coco Beach Kikosi cha J Black ambacho kipo katika pori la msitu uliotelekezwa na wananchi kutokana na kuonekana kwa wanyama na wadudu wenye sumu kali sasa kinatoka porini kikiwa furu ngwamba na kimejipanga kwenda kufanya shambulio la kuweka mambo sawa ambapo Tino akiwa kiongozi wa msafara huo wa hiyo operation walioipa jina la Back from Sig na wakati huo sasa washaungana na yale majambazi ambayo hayakuweza kulipiwa kiasi kile cha pesa. Hivyo waliaidiwa kuachiwa huru mara baada ya kumaliza operation hiyo. He, si ya jamani, ulikuwa wapi shosti? Siku tena tatu zimeshapita. Walimpokea kwa maswali wapangaji wenzake. Huku akitaka kujua na shemeji yao yani Tino yuko wapi. Ah, jamani mimi nipo, nilikuwa tu kwa shangazi yangu keko. Ile shemeji yenu yupo Bagamoyo. Mnisamee tu jamani siku zima bofa langu maana niliondoka ghafla. Alijitetea kwa kudanganya. Sawa shosti, si tumesha kuelewa. Ila kuna mgeni wako alikuja kuulizia. Mgeni wangu? Eh ndio. Alisema unafanyia kazi ila kusema anaitwa nani? Ni mdada hivi mrefu maupe. Ah, okay sawa shamjua. Asante kwa taarifa. Aliongea sia huko akiingia ndani akiwa na mawazo juu ya mgeni huyo. Kisha kazima vitu vyake na kutoka. Hmm. Shosti yangu siku hizi yuko huko bize. Aliuliza Rusi mdada wa chumba cha wani. Ahamna, kawaida tu jamani nitarudi baadaye. Alijibaraguza sia kwa mbea huyo asiyetaka kupitwa na lolote. Basi kutokea Cambodia camp ni kikosi kinachoongozwa na Tino na tayari wapo juu ya ghorofa la jirani kuangalia kinachoendelea hotelini kwao. Kwa hiyo unataka tumfanye nini? Amin nataka tu asiwe na mvuto, yani aspendo na mwanume yote. Na ikiwezekana hata wanawake wenzake wamchukie. Sawa, mizimu imekuelewa. Hebu tema mate hapa kwenye kiganja changu. Alafu rudie maneno nitakayosema mimi. Monika mama yake mdogo na Sia yupo kwa mganga kumtengeneza mtoto wa marehemu dada yake aliyefariki mwaka 1978 kwa ajali ya basi kutokea Mbeya kwenda Simeo. Mganga aliongea kimaneno yake anayojua mwenyewe kisha Monika alikuwa anarudia maneno hayo ya kishirikina. Imani ambayo Monika huiamini zaidi bila kujua imepitwa na wakati. Na walipomaliza akapewa dawa za kwenda kutupa njia panda huku akiamliwa atoke kinyume nyume njia ya kibanda hicho cha mganga ambacho kipo mlimani kwenye mashamba ya mioa. Basi shirika la habari la Uingereza BBC limeripoti kuhusu kundi kubwa la walifu nchini Tanzania ambapo serikali ya nchi hiyo ipo vitani kupambana na magadi hao waliouwa maskari pamoja na raia wasiokuwa na hatia. Shirika hilo pia limetangaza kuhusu kutekwa kwa mkuu pelelezi Detective Simon na kufichwa pasipo julikana huku ya vijana wake wawili ikiwa hospitali ya taifa Muhimbili ikifanywa uchunguzi na tayari jopo la madaktari hospitali ni hapo limeshakabidhi majibu ya vipimo vyote kwa mkemia mkuu wa serikali bwana Sidat Kibando. Sasa jua gorofa ya hoteli ya Paradise ambayo ipo jirani na Puchu Hotel. Tino kwa kutumia kifaa maalum cha kuona mbali anawafuatilia vema askari wakiwa ndani ya vyumba vya hoteli hiyo. Hatuwezi kwanza mashambulizi katika target hii. Wacha tukasubiri darajani mkoa jioni. Aliongea Tino kuambia kikosi chake juu ya mpango wa shambulio wanalotaka kulifanya. Punde akapokea simu toka kwa mkuu wake wa kazi Mr. J Black. Ah, haina haja ya kuwafuata darajani. Tayari nishaweka mabomu chini ya defender zao. Rudini tu kambini mwe na mu, ila mwe tu makini. Basi safari ya kurudi kambini ikaanza. Baada ya upekuzi wa takriban saa zima na nusu, msafara wa askari ukiongozwa na kamanda Anton Kandala unakaribia kufika darajani mkoa Juni ambapo J Black kwa kutumia kifaa chake cha GPRS kinamaonesha kila mahali unapofikia msafara huo. Na kwa kuwa kutoka kituo cha basi studio hadi mkoa juni sio mbali 
kitufe cha kufiatulia mabomu kilibonyezwa na Mr. J Black na mlipuko mkubwa unatokea maeneo ya mkoa wa darajani. Wananchi wanashuhudia tukio hilo huku wengine wakikimbia hovyo na wengine kuzimia kwa hofu ya mshtuko mkubwa. Sasa kikosi cha Tino kinapokea taarifa za kulipuliwa kwa defender za askari zilizokuwa kwenye msafara wa kamanda Anthony Kandala na tayari askari wameshazunguka eneo hilo huku magari ya zima moto yakitafuta pozi zuri la kuzima moto huo mkali ambao joto lake ni centigrade tisini. Hivyo kukaliwa umbali wa mita stini na askari hao wa zima moto. Rais wa nchi anazidi ukasirishwa kwa matukio hayo ambapo moja kwa moja anawasiliana na waziri wa mambo ya nje kufanya naye kikao kujadili kupata msaada wa kiintelijensia na pundi waziri huyo anawasiliana balozi wa Tanzania aliopo USA. Si hapa pamoja na wasichana wenzake wanaounda kundi la Mr. J Black wa Potegeta ndani ya jumba la kifahari wakiwa wamejificha kusubiri amri kutoka kwa mkuu wao wa kazi kujua nini cha kufanya. Kuna wakati fulani Sia alikuwa akisimama na kudolea macho kitu fulani kwa takribani sekunde ishirini bila kupepesa macho. Ni kama mtu aliyepigwa bumbuazi hali ambayo ilianza kuwashangaza wenzake. Sia, kwani unashangaa nini? Aliuliza Belinda na kufanya Sia ajibu kwa wasiwasi. Ah, hamna kitu. Bas tu huwa naazaga nyumbani. Basi Ofisi ya mkemia mkuu iliyopo na makazi yake jijini Dodoma tayari inawashuku baadhi ya raia kuwa wahusika wa mauaji ya vijana wawili Frank na Soro. Na kwa kutumia mashine za baume tayari wameshaona fingerprint za Sia. Kampuni ya ndege Fly Emirates kupitia ndege yake kubwa aina ya Airbus kutokea jijini Dubai imetua kwenye viwanja vya mwalimu Julius Kambar Genyeri jijini Dar es Salaam. Ndege hiyo maalum ambayo haikuwa na abiria wengi ilimbeba Mr. Gerard Michael ni mzungu mwenye asili ya Kiafrika AK Black America kutoka jini Washington DC. Gerard mwenye umri wa miaka 42 ni mkufunzi kutoka chuo cha Harvard University katika masuala ya kiintelijensia, upelelezi na mauaji. Ambapo mwaka 2006 alijiunga na jeshi la Marekani kitengo cha FBI akiwa na umri wa miaka 30 na kulitumikia jeshi hilo kwa zaidi ya miaka kumi. Hivyo kwa ushirikiano mkubwa baina ya Tanzania na Marekani, Gerard analitumikia jeshi la wananchi Tanzania. Makazi pamoja na ofisi yake zilikuwa ni sehemu za siri ambazo hata baadhi ya wafanyakazi serikalini hawakuzijua. Na kisha ukabidhiwa kikosi cha watu watano ambao walijipa jina la Team G. Na usiku wa leo kinaanza kazi ya kupambana Team J. Um, I need a new laptop five map of the country and a cup of coffee on my table please Aliongea mzungu huyo mwenye sauti nzito huku mwili wake ni kimbao mbao tu akimaanisha anataka laptop mpya ambayo haikutumika na ramani tano za nchi kisha akaomba awekewe kikombe cha kawa mezani kwake ambapo muda huo huo ndio kikao kilikuwa kinaanza na punde vikao mezani vyote alivyoagiza na hatimaye kikao kikaanza Wakati kikao cha Mr. Gerard kinaendelea huku kwa Mr. J Black ndo kilikuwa kinaisha ambapo J alikuwa na mipango ya kusafirisha majambazi yale ya kibiti ambao ameshalipiwa pesa na ndugu zao na kufanya idadi ya mateka ipungue kutoka 18 waliotekwa kwenye basi lile la magereza na kubaki tisa. Ndani ya chumba chake cha siri FBI Gerard Michael akiwa kaishikilia ramani ya nchi huku akibofia bofia laptop ambayo kaichomeka vifaa mbalimbali kwenye poti za USB anagundua kitu kwenye mashine hiyo kisha ananyanyua simu kumpigia Ernesto mmoja kati ya vijana wake kisha namuita haraka kwa mazungumzo basi shirika la utangazaji TBC lipo hewani kurusha matangazo yake moja kwa moja kutokea kuru mjini Dodoma rais akizungumza hotuba fupi juu ya matukio hayo yaliyotokea kwa mfululizo jijini Dar es Salaam ndugu zangu wa Tanzania Nisingependa kumaliza hotuba hii bila kushukuru serikali ya Marekani kwa msaada waliotupatia. Hivyo naomba Tanzania pamoja na nchi jirani kushirikiana kutokomeza ugaidi huu kwa kutoa taarifa za watu wasiojulikana na sura zenye mashaka kuziripoti polisi au katika serikali zenu za mitaa. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. 
Alimaliza mwishimiwa rais Ofra Moyo. Rory aina ya Scania. Ilipakia mchanga tani saba. Pia limepakia majambazi ya kibiti. Ambayo kwa kutumia oxygen mask. Wamefunikwa kwa mchanga huo. Na Rory hilo limesimamishwa na askari wa salama barabarani kwa kaguzi. Nomba lisini yako kijana. Aliamru askari huyo huku akizunguka Rory hilo kwa umakini. Huu mchanga unapeleka wapi? Alizidi kudadisi kwa makini askari huyo huku akirusha leseni dereva huyo ambaye kalipwa laki za kutosha tu kuweza kuafikisha mkoani pwani majambazi hao. A, na upeleka mkuruanga kisangere kwenye site ya mwishimu wa mapunda. Alidangia dereva huku akitumia jina la mkua ilaya mkoani homo. Na punde akarusiwa kuondoka na alipopotea tu machoni mwa askari alikandamiza gia na kufanya safari wefopi. Gerard FBI toka Marekani aligundua kuna network ya vifaa vya mawasiliano vilivyopo pembezoni mwa jiji na kumtaka Ernest kutambua pori hilo haraka ili atoe taarifa za kutuma jeshi eneo hilo. Sasa mamlaka ya mawasiliano Tanzania ikishirikiana na majeshi la wananchi kitengo cha Network and Technology kipo kazini usiku huo kuna sauti zenye kutia mashaka kutoka maeneo mbalimbali ya mji hasa pembezoni mwa msitu huo ambao taarifa ya FBI Gerard inaashiria kuna kundi la watu wapo eneo hilo na wanatumia vifaa hivyo maarufu kama wireless transmitter zenye mawimbi ya kutosha tu vifaa ambavyo vinamshangaza sana Mr Gerard kwani ni vifaa vyenye galama na hutumiwa na makomando katika nchi za kivita oh these terrorists are very dangerous Alijisemea kimoyo moyo baada ya kuona vifaa hatari vinavyotumiwa na Team J. Defender saba zipo mlangoni kwenye geti la ghorofa jeupe maeneo ya Tegeta huku akiwa amezunguka nyumba nzima. Mungu wangu, wamejonja kama tupa hapa. Aliwaka kwa wasiwasi Sara akimuuliza Belinda pamoja na wasichana watatu waliopo ndani ya jengo hilo ila si haonekani. Jamani tumekwisha, mawasiliano yapatikani. Itakuwaje na siambo na Simoni? Sara alizidi kupagawa huku wote wakiseti bunduki zao na kuvaa bulletproof za kuzuia bastora. Ila kabla hawajajiseti vizuri, mlango ulifumuliwa kwa bomu na mabomu ya kutoa machozi yakarushwa ndani. Kwa kupagawa, Belinda akafiatua risasi bila mwelekeo na kujikuta akimfumua bongo Jessica, moja kati ya binti waliopo ndani humo na punde akashtukia risasi ya paja na kulala chini. Sara kwa uzoefu kidogo alionao akaanza kujibizana kwa risasi na askari hao ila kwa mbinu walizopewa na Mr. FBI Gerard walifanikiwa kuwaweka chini ya ulinzi Sara na wenzake wawili huku askari wakisomba mili ya marehemu Jessica, Rosie na majeruhi Berinda. Mr. J Black anakosa mawasiliano na vijana wake katika kipindi kigumu na muhimu sana. Basi Mr. Gerard Michael FBI toka nchini Marekani kwa kushirikiana vijana watano wa jeshi la wananchi Tanzania wanafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kupunguza genge la Mr. J Black ambaye wakati wote huo yeye yupo katika ikalu lake ya maeneo ya Mbezi Beach akiwa amechanganyikiwa kwa kukosa mawasiliano na vijana wake. Tayari ashajua kinachoendelea hivyo akafanya ufundi wa kutaka tu kuzima vifaa vyote vya mawasiliano ndani ya jumba lake hilo kubwa ambalo kila mwisho mwezi wananchi wasiojiweza upanga foleni nje ya jumba hilo kupata misaada mbalimbali mbali ya chakula na kifedha wakiaminishwa kuwa Jafari ni mfanyabiashara mkubwa wa korosho mkoa ni Mtwara punde defender zinazoonekana kwa mbali kupitia CCTV kamera za jumba hilo zikitimua vumbi kufika eneo hilo ambalo siku hiyo ilikuwa ni siku ya kutoa misaada na wananchi wapata utisini wapo hapo kupewa misaada <laughs> yani hawa wakionaga tu yani mtu ana mihela tu basi wanajua ni za madawa au jambazi. Sawa wanakuja kumfanya nini baba yetu jamani? Ah, hawana lolote hao. Nao wamekuja tu kuomba msaada. Basi leo hapa tuondoka useko. Mm, lakini shoga, majumba na siri haya. Mimi leo huo mchele acha niokose tu. Nije nikasombwa na hii mi, mi defender hii hapana. Si unajua tena kuingia bure kutoka na hela. Walisikika kina mama ambao wapo nje ya geti kupewa msaada. Wote ndokeni mara moja. 
Aliongea mkuu wa msafara huo wa polisi Kamanda Christopher Njegela ambaye wala hakuhitaji kurudia. Ni dakika tu pasha kuwa peupe na haraka kwanza kazi yao. Basi maeneo yaliyosomeka kwa jina la Pogo Hills Reserve Forest ilisomeka hivyo kwenye GPRS kifaa cha Mr. Gerard na kumtaka Ernest Mjomba mwenye umri kati ya miaka 38 hadi 40 kutuma wanajeshi wa kutosha ndani ya msitu huo kwa ni kifaa hicho cha Gerard kinaonesha pia aina ya nzito zikiwa mahali hapo kwa kukatiwa mawasiliano na FBI huyo Tino anajikuta na wakati mgumu juu ya kupanga kosi chake vizuri kwani hata bosi wake Mr. Jafar anashindwa kumpata hewani Bosi Nasikia sauti ya helikopta kwa mbali. Ya hata mimi nasikia. Tena hiyo ni H145 ya kijeshi ile. Ah. Sasa tunafanyaje? Maana hata wakina Sala sijawapata wani. Ah, cha kufanya ni kupambana tu na kila mtu ashike njia ya kuweza kujikomboa. Tutaonana Mungu akipenda. Jamaa na wataki kila heri. Alikuwa ni Tino Boniface. Akijadiliana na Steven ni kijana yule wa Buza kisha kamuru kila mtu akae position yake kwa ajili ya mapambano. Na wakati huo helikopta ile inayoendeshwa na Captain Brian ilishafika juu ya usawa aliopo. Kisha na kuanza kumimina risasi mfulizo huku jeshi la ardhini liko na defender kama 14 ambazo zote zimejawa na jeshi wa kutosha wakiwa na silaha kali za mangamizi na kuanza kurusha na risasi kwa muda wa takriban dakika 18. Wananchi waliopo pembezoni mwa msitu huo walijawa na hofu huku wengine wakikimbia na majembe kutoka kwenye mashamba yao ya viazi. Wengine walianza kupiga makelele kwamba majambazi wapo maporini humo. Sasa kuna mzee mmoja anaitwa Bomboka aliyekuwa shambani kupailia shamba lake la viazi. Yeye alipiga kelele akiona ya kwamba amevamiwa na majambazi. Baada ya shambulio hilo kulisikika ukimya na mlio wa risasi moja moja za wanajeshi wa jeshi la wananchi na operesheni ya kokota mili ikaanza ila mwili wa Tino haupo Mr. Jafari Kilonzo mwenye AKA yake nyingi tu mara J Buck mara Professor alikimbilia baharini ambako ni uwani tu mwajumba lake hilo na kuwasha boti yake yenye speed kubwa sana ambako jeshi la wananchi la majini limetanda bahari nzima na kuanza kufukuzana naye na kufanikiwa kumweka chini ya ulinzi kiongozi huyo wa kundi la Cambodia Camp. Basi wanajeshi wanafanikiwa kuteketeza poli la maficho ujambazi lililopo pugu huku baadhi ya wananchi wakishikiliwa na polisi kujibu mashtaka ya kuwapo kwa poli hilo pembezoni mwa mashamba hayo. Wakati huo huo mbea ushasambaa mbezi nzima kuhusu jambazi kuu la walifu bwana Jafari Kilonzo huku baadhi yao wakisikitika yani kusikitikia ile misaada waliokuwa wakipewa kuwa haitakuepo tena Shangazi yake sia anarudi kutokea kijini songea na moja kwa moja anafika jiji la Manzese mitaa ya Argentina usailini anapoishi sia Hayupo hii wiki ya pili dada. Mara mwisho kuja hapa alikuja tu kuzima vitu vyake vya umeme ndo hakurudi tena. Alijibiwa hivyo na ashura mpangaji wa chumba cha ubavuni wa jumba hilo lenye vyumba 12. Basi akirudi mwambie shangazi yake nilikuja maana hewani yapatikani. Aliaga hivyo kisha akaondoka. Si ambaye kwa hali ya kushangaza anaonekana mitaa ya mwananyamala kwa manjunjo akiwa kwenye muonekano wa kushangaza na wa kutisha. Gauni lake aina ya dera likiwa na vumbi la kutosha lililogandamana na matope kwenye miguu yake huku kichwani akiwa timtim yani usijue rangi ya nywele zake kama ni nyekundu au kawia na kama sio masizi basi ni kiwi ndo alipaka usoni maana kwa ule weupe wake usingeuona popote zaidi ya kwenye mapaja yake ambayo muda fulani alikuwa akipandisha dela hilo juu na kuonesha vijana movie la Xbure kwani hakuwa na chupi. Alitembea pembezoni mwa barabara si mara azomee boda boda mara azomee wenye magari na wakati mwingine anakimbiza watoto huku watu wazima wakimfukuza kwa fimbo. 
maana kwa harufu inayomtoka ni wazi hajaoga siku kadhaa. Tayari mama yake mdogo alishavunja nazi alizopewa na mganga Pumbundila kutokea songea. FBI Gerard bado yupo kazini usiku wa mchana kwa kutumia laptop zake ambazo moja alikuja nayo na nyingine aliomba apewe ikiwa mpya. Na kuna ishara ya shimo linaonekana kwenye mitambo yake. Shimo ambalo lipo mstuni ilipokuwa kambi ya Mr. J Black mbalo ndilo alilotumia tino kutorokea kwenye mpambano ule. Taarifa ya shimo hilo inatolewa na haraka askari wanazama kulifuatilia shimo hilo na kujikuta kutokea gongo la mboto ulongoni. Sasa jijini Dar es Salaam wilani Kinondoni kata ya Mwananyamala katika soko kubwa lililopo mkabara na hospitali ya Mwananyamala Sia akiwa kalala kajikunja kwa baridi wa alfajiri wa siku hiyo anaamshwa na mwenye flemu hiyo kwa kudhaniwa ni mwanga. Hebu toka mchawi mkubwa we. Flemu zingine hujaziona? Nyinyi mnajifanya machizi kumbe ndo wanga wenyewe. Aliwaka dada huyo Mauza Madela huku akifutafuta uchafu pale alipolalasia. Maiti zilizopatikana katika mapigano ya polisi pamoja na vijana wa Mr. J Black Mstuni kule zimetangazwa kwenye vyombo vya habari zikatambuliwa na ndugu zao ikiwemo mili ya wanawake watatu taarifa hizo zinamshtua Tino aliyopo kwenye kibanda cha chipsi na kumfanya amfikirie Sia na kina Belinda Kelele za wafungwa katika gereza la Ukonga zinazidi kupanda moto mara baada ya wafungwa hao kuona wenzao waliojaribu kutoroshwa wanarudishwa gerezani. Mr. J pamoja na vijana wake wanatenganishwa vyumba ndani ya gereza hilo kubwa lenye ulinzi mkali. Sasa Tino kwa kuamini kuwa taarifa zile za mili ya majambazi ya kike ni sia na wenzake, basi anaanza taratibu kumfata sia akilini mwake. Na kwa kuwa hakuwa na mapenzi ya dhati kwa mrembo huyo, swala la kumsahau lina kwa jepesi na haraka tosila ya muuza chai Sada ikaanza kutawala kichwani mwa Tino. Pumzika pema peponi sia. Tuliwapenda lakini Mungu kawapenda zaidi. Aliongea Tino huku akishika njia kwenda manzese getoni kwake. Shangazi yake sia anazidi kupagawishwa na ukimya wa sia kwani si hewani tu bali hata nyumbani hampati. Na moja kwa moja anaelekea kituo cha polisi kutoa taarifa za kupotea kwa mpwa wake huyo mtoto wa kakake. Anaitwa nani? Aliuliza askari huyo mfupi mweusi kituo kidogo cha polisi Argentina. Anaitwa si angonyani. Ni mweupe mrefu alafu ana kabla hajamalizia akakatishwa na askari. Jambo hilo mfanya shangae shangazi huyo kwa kujulikana kwa sia kituo ni hapo. Kwa njia za vichochoro na kwa kujificha uso kwa barakoa na kofia Tino anafika geto kwake mchana kweupe. Shobo za wapangaji mara ulikuwa wapi, mara si yuko wapi. Hakutaka kujibu. Jamani, si yupo kwa mama yake mkubwa atakuja kesho. Aliwatuliza tu hivyo, akainama kwenye kifutio cha miguu, akachukua funguo, akazama ndani na kubadilisha nguo kisha safari ya kwa sada muuza chai wa kisambaka yako ikaanza. Akiwa katika chumba cha mahojiano Mr. Jafar akiwa na kamanda wa kipolisi gerezani humo anatakiwa atoe maelezo ya wapi alipo Detective Simon na Tino. Pia anaojiwa kuhusu kundi lake hilo na ni wapi alipokuwa akipata sila nzito namna ile. Mahojiano yanaoenda sambamba na adhabu ndogo ndogo zilizomchafua damu ile mzima. Sia akitangatanga kwenye majalala mbalimbali kusaka chakula katika mitaa kinondoni manyanya Anaokuta kimfuko cha mabaki ya ugali na mboga mboga za majani kisha anakuanza kula tukiwa mbalo linawashangaza watu mbalimbali eneo hilo huku wengine wakimhurumia kwa kumrushia matunda ya ndizi ambazo anakula bila kumenya He shoga yangu na wiso vizuri yule mwanamke mwenzetu ujue hizo ndizi hata kumenyea ah, bwana eh nimenyeza nini atamenya mwenyewe Walizungumza mabinti yao katika frame ya saluni ya kike maeneo hayo. Hivi nyinyi mnashanga nini? Hebu njoni basi muwekee dawa ateja. Aliongea pendo ambaye ni moja kati ya wapangaji nyumba moja na sia. Shoga njoo muone chizi mpya jamani. 
huyo anaonekana ndugu zake wamemchezea. Aliongea Sinura dada wa Saruni. Alirusha ndizi kwa Sia. Mjamani, huyu dada mbona kama namjua? Aliongea pendo huko akimtazama vizuri Sia ambaye anamkumbuka kwa staili ya nywele zake na lile dera ambalo limekuwa chafu zaidi upande wa mbele. He, unamjua hiyo kwiyo? Hmm, we na machizi wapi na wapi? Bwana, hebu subirini bwana. Huu kama si ya jamani. Mpangaji mwenzangu huyu. Basi, fauzia angonyani shangazi yake na siya baada kusumewa faili la siya kituwa nipale alichanganyikiwa sana. Mwili wake ulukume mlegea na kushindwa hata kunya nyuka aliporusiwa atoke kituwa nipale. Maswali aliojiuliza ni kama yale aliojiuliza gasia wakati anapokea taarifa za ujambazi wa tino. Hmm. Au ndo zile la kitatu alizonipa. Alijiuliza shangazi huyo mwenye kujichubua ngozi yake. Hakuna ambaye angeweza kumtambua tino wakati anaenda kari yako kwa kimada chake saada muuza chai. Kuna muda mwingine alikuwa napishana hadi na polisi. Na alipofika kibandani hapo alishangaa kuona pamejengwa duka na mangi uko bize hana habari. Mangi nipe sigara. Alimzuga kwanza kabla ya kumuulizia kuhusu kibanda kile. Na alipoiwasha na kupiga puff tatu, akamuulizia na kupewa majibu ya wapi binti huyo alipo. Moja kwa moja ikaanza safari ya keko kumfuata sada kama alivyoelekezwa na Mangi. Bas jamani kama akirudi mwambieni shangazi yake bado namtafuta. Sawa shangazi tumekuelewa tutamwambia. Aliaga shangazi kwa kuacha ujumbe huo kwa Vero mpangaji katika jumba hilo. Na wakati anaondoka, Vero anapigiwa simu na Pendo kupewa taarifa za Sia. Na kwa kuwa shangazi hajafika mbali Vero anamkimbilia na kumpa simu. Basi nisaidieni kumkamata kiwezekana mfungini kamba nipo nje na kuja. Aliongea shangazi akiwa katika hali ya kupagawa huku akijifunga vizuri kanga yake na kupiga hatua kubwa kubwa kuelekea kituo cha basi. Kekofani cha iliyopo Temeke karibu na mtaa wa viwandani ndipo ilipo ofisi mpya ya Sada na kwa maelekezo ya Mangi Tino asingeweza kupotea. Wali na samaki tafadhali. Aliagiza Tino kibandani mwa Sada na kumfanya binti huyo aishangee sauti hiyo na kugeuka taratibu na kukutana sura ya Tino. Sada wala kushtuka kwa sababu alishajua mishe zote za Tino. Hivyo alibaki tu kumwogopa. Basi shangazi alifanikiwa kumuona Sia akiwa katika hali mbaya sana na akiwa katikati ya jalala maeneo ya Kinondoni B mita ya Togo. Na kwa jinsi alivyochezewa Sia amekuwa ni mtu wa kushangaa kwa kuganda takriban sekunde 20. Sio tu shangazi hata kinapendo wapangaji wenzake wamejawa na mshangao mkubwa kumuona mrembo huyo akiwa rafu kupindukia. Jamani, nina 10000 tu. Naomba nimsaidie kumkamata ili niweze kumpeleka hospitali. Aliongea shangazi huku akilia kuambia vijana wa maeneo hayo wamsaidie. Basi Sada binti wa Kisamba Anazidi kumkata Tino kutokana na story za ujambazi alizosikia. Kaka, kula chakula chako basi uondoke mimi sikujui. Aliongea huku akimpakulia chakula mteja mwingine. Na kwa kuwa teja washaanza kujaki badani hapo. Tino wala hakumaliza chakula chake. Akalipia na kuondoka huku akimfikiria Sada na majibu yake. Baada ya kumstiri kwa kumuogesha na kumvisha dela jipya Sia yupo chumba cha mapumziko hospitalini baada ya kudongwa sindano ya usingizi. Taarifa zinafika kijini kwa usongea kwa mama yake mdogo. He? Kwa hiyo sasa si tufanyeje sasa? Alijibu hivyo mama huyo wa kijijini ambaye shughuli zake ni za uzaji wa mkaa. Majibu hayo anamvunja moyo shangazi na kuanza kumfikiria vibaya. Okay, tumechukua vipimo vyake. Tumegundua kuwa na wadudu wa malaria pamoja na UTI. Na tayari tumeshampata drip ya maji. Kwani amepoteza maji mengi mwilini. Dr. Richard alikuwa ofisini kwake na shangazi kumpa majibu ya vipimo. Kwa kuwa hospitali ni ya taifa basi gharama hazikuwa nzito sana. Shangazi alilipia kama 1018 tu kisha katoka kuendelea kutoa taarifa kwa ndugu. FBI Gerard Michael 
Yeye ameisaidia kwa kiasi kikubwa serikali ya Tanzania na leo ni safari yake kurudi Marekani. Huku kazi aliyoiacha ni kutafuta kwa sia na umewe tena. Shangazi hapo hospitali utapoteza tuela. Mimi na mtaalamu kule Chanika. Twende nikupeleke sia akapone. Tena kule utamjua hadi aliyomfanyia hivyo. Basi, ni siku ya nne tangu sia alazo hospitalini. Ni maeneo ya hospitali ya Mwananyamara. Shangazi yake ameshaanza kutumia vya kiba vyake vya kwenye kibubu. Kichwani mwake kumejaa sentesi ya pendo kuhusu Chanika kwa mganga wa kienyeji. Lakini pia amejawa na shauku ya kutaka kumjua aliyemfanyia hivyo mtoto wa kaka yake na tayari anamuhisi mtu fulani. Jeshi la polisi nchini Tanzania katika jiji la Dao limeshachapisha na kusambaza mitaani na mitandaoni picha za sia pamoja na mewe tino kuwa ni majambazi wakubwa na donge nono litatolewa kwa atakaye toa taarifa na kufanikishwa kukamatwa kwa wili hao. Na wakati wote huo Detective Simon yupo free urayani akiwa amepewa mapumziko kwa yale msibu. Tino baada ya kutolewa ni shai na mrembo sada. Anaamua kurudi geto kwake huku akishangaa kuona watu wamejazana katika kila nguzo ya nyaya za umeme wakisoma kwa makini dau la laki tatu ilotolewa na jeshi la polisi. Tayari kasha hisi kulijua tangazo lile na kwa kuwa sasa Hakuna ambaye angemjua kwa kofia na barakoa basi akasogea na akajiona vizuri tu pande zote nne za kichwa chake. Hukusia akionekana vyema na wigi lake la brown Brazilian hair. Tino kwa tabasamu pana huku akiondoka eneo lile anafika mtaani kwake ambapo kwa mbali anaona jopo la watu kama thelathini nje ya nyumba anayoishi huku defender likiwa pembeni akiwa anashangaa hilo mara anashikwa bega na Doris ambaye ni mpangaji mwenzake she mkimbia pale unavoona kila mtu anaitaka hiyo laki tatu kamatwe Tino bila kujibu lolote aligeuka na kwenda kujificha pasipo ujulikana Nesi Agrippina akiwa uchu na pesa hiyo yupo kituo cha polisi kubeba askari kwenda kumbeba sia huku dokta wasia naye akiwa njiani na askari wake na punde wote wanakutana wodini wenyewe kwa wenyewe. Huku itandani sia akiwa amewachia drip. Ndani ya chumba cha mganga ni vibuyu, manyanga, usinga na madawa ya kienyeji akiwa mezaga. Huku sia akiwa melazo pembeni kwenye kimkeka cha kavu na kipande cha mkeka huo kimekaliwa na pendo pamoja na shangazi yake. Bifauzia ambaye kwa wakati huo yupo kimya akitambulishwa na pendo kwa mzee huyo mwenye umri wa miaka saba kisha mganga akamwamru pendo atoke na kazi ya kiganga ikaanza. Hivi mzee bado anaendelea kupiga manyanga? Anapiga eh? Tena leo ana kazi nzito kweli. Hmm, kazi gani? Hakuna dada kaletwa hapo kisirisili, wanadai anatafutwa na polisi ila na matatizo ya akili. Hmm, anatafutwa na polisi, kafanya nini kwani? Ah, wanadai ni jambazi sijui kibaka. Bwana itoache na hayo. Vipi biashara zako huko mjini? Aliuliza neema bibi mwenye umri wa miaka takriban 85 na muda wote huo alikuwa akiongea kwa shida ile ya kibibibi huku akivuta sigara yake kali yenye kuwashwa pande mbili. Ah, mimi nataka kwenda kumuona huyo mgonjwa. We hebu subiri kwanza. We mwanjeta, hebu subiri kwanza unipe kwanza hela ya ugoro. Alizidi kujitahidi bibi huyo kuongea na mjukuu wake Tino Boniface Mwanjeta. Ambaye yeye hupenda kumuita Mwanjeta. Jina la babu yake Tino ambaye ni mume wa bibi huyo. Nitakupa. Mimi sinipo leo usiondoke bibi. Aliongea Tino huku akinyanyuka na kutoka nje ya nyumba hiyo yenye vyumba vitatu vya udongo iliyopochanika mikoroshini, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Tangazo la kutafutwa kwa wili hao linamfikia Sada akiwa gengeni kununua mahitaji ya biashara yake. Mm. Yaani huyo kaka wale semini kama ni jambazi. Aliongea kimoyoni sada huku akikumbuka show za Tino kule juu ya ghorofa jinsi alivyokatiwa shanga zake kwa mikito ya Tino. Nje ya nyumba ya mganga ni pendo akiwa amekalia kisuri kusubiri shoga yake aguliwe. Mambo pendo. Alisalimia Tino kwa sauti ya chini na kumfanya pendo ashtuke kwa hofu sana. Ni kawaida jira Dar es Salaam kuibuka jambo fulani na kupotea ghafla. 
Hii ni kutokana na wachache wenye kupuuza maagizo ya serikali au hata kuleta mzaa kwa taarifa za uongo zinazotolewa na baadhi ya wananchi. Wapo wananchi wanaopiga simu kwa namba ile ya kwenye tangazo la kutafuta kwa tino na sia, wakidawa wameonekana Bagamoyo na wengine wakisema wamewaona manyara, kuna wengine wakidai kuwa watu hao washafariki. Huko wengine wakisema watu hao wapo kisiwani Zanzibar. Baada ya kupewa mkasa mzima kuhusu jambazi wa tino na sia, pendwa na baki mdomo wazi huko akishoa nguvu. Na ndo mdomo huo sasa naye kwa kujikaza anamsimulia tino story nzima ya sia na jinsi gani wamefika hapo. Shem, ili jiji aliwafai tena. Taarifa zenu zimezagaa karibu nchi zima. Ushauri wangu ni bora mtafute mkoa salama wa kujificha na ningewashauri muende Lindi. Aliongea pendo huko akimwangalia Tino kwa jicho la siamini kama hawa ni majambazi. Punde pendo alitoa ndani na kumkuta Sia akiwa amekaa kitako huku damu nyingi ikiwa imetapaka pembeni yake. Kisha mganga akampa ishara ya kukaa kimya na pendo akafanya hivyo. Tino akiwa nje huko akitamani kuchungulia ndani mara shangazi anatoka nje akiwa analia bila kutoa sauti na anapomwona Tino kilio kinakata na kubaki kumshangaa Tino. Tino naye anamshangaa shangazi kwa kumkumbuka tu kumuona kwenye simu. Kabla kusema chochote kwa wili hao, wote wanaitwa ndani na pendo. Kisha mganga anawasimulia yote aliyotokea. Kisha mganga anatoa ramri na kuwatajia mahali pa kwenda kuishi. Wakati huo wote Tino haache kumtazama si ambaye alidhani kuwa amekufa. Tino mume wangu, mimi nipo hai. Sikujua chochote kinachoendelea mara baada ya kutoka Pucho Hotel. Aliongea Sia kwa sauti ya chini huku msaidizi wa mganga akifutafuta damu pembezoni mwa Sia. Sababu za damu hizi kutoka ni za nini? Aliuliza Tino huku akimtazama Sia mdomoni ambako kuna damu chini ya kidevu. Makubaliano kati ya shangazi na mganga ni kuliangamiza jini ailotupiwa Sia na kama ikiwezekana kumtia kilema cha kudumu mtu aliyemfanya hivyo ikiwezekana kumuua kabisa. Mm, hapa hatuui nafsi hai. Aliongea mganga huku akiunguruma kama simba. Swali ailouliza Tino kuhusu damu zilizopo chini ya kidevu cha Sia. Alijibiwa na mganga kuwa Sia alilishwa vitu vya ajabu zikiwemo nyama za binadamu na wanyama wenye mikosi. Hivyo baada ya kuangamizwa kwa viumbe hao Shangazi alikubaliana na mganga kuwa vitokee mdomoni badala ya sehemu za sele. Baada ya kama nusu saa, Sia alitokea bafuni kusafishwa na msaidizi wa mganga huku akiwa mwenye kunukia marashi ya dawa za kienyeji pamoja na kungalishwa ngozi yake kwa kupakwa mafuta mvuto. Hali ambayo ilimsisimua Tino kisia jambo ambalo halijawahi kutokea kwa kijana huyo tangu ampate Sia akiwa mhudumu kwenye baa maarufu jinda Dar es Salaam. Sia kumbe ni mzuri hivi. Alijisemea Tino kimoyo moyo. Huku pendo naye akiwa medua kumtazama Sia kwa jinsi anavyonyambulika maungo yake hasa ya nyuma. Mm, shoga. Kweli umepona. Aliongea kwa sauti pendo kumwambia Sia na kumfanya tu tabasamu. Kisha mganga akawaita kwa mazungumzo. Msikilizaji hapa unalopaswa ufahamu ni kwamba tambua kwa ushirikina upo na unafanya kazi. Yawezekana haukuwahi kukutokea wala hukuwahi kuona ila tambua kuwa waliopoteza maisha kutoka na ushirikina wapo na wapo walioharibu maisha ya watu kwa huo huo ushirikina. Kwa hiyo amini ya kwamba ushirikina upo. Basi Monika mama mdogo na Sia baada ya kumfanyia vile mtoto huyo wa dada yake roho yake ikawa nyeupe kwa fra. Na leo wakati anaoga bafuni anashangaa kuona damu nyingi zikichuruzika kutokea sehemu zake za siri upande wa kitumbua chake. Na anapopapasa vizuri anagundua kutokuwepo kwa kitumbua chake. Kwa mshangao anapiga kelele hadi kuzimia. Sauti ya ndege pori zikiwa zinashindana kuipamba jioni hii ambayo hali ni tulivu mpaka sauti za mabawa ya inzi kusikika. Uwani mwa nyumba ya mganga ni kikao ambacho mwenyekiti wake ni mzee Hombolo mwenye mvi kichwa kizima mganga tokea sumba wanga ambaye anaishi hapo kwa kitukuu chake cha kike takriban miaka kumi sasa na kujizolea umaarufu mkubwa kwa tiba zake za sile ambazo huponyesha watu babu kwanza sisi tunakushukuru sana hatutakusahau siku zote za maisha yetu na kuanzia leo wewe na sisi tushakuwa ndugu 
Hivyo tunaomba tupokee siku nyingine hata tukija tu kusalimia. Aliongea shangazi huku si pamoja na wenzake wakitengisha vichwa ishara ya kukubaliana na anachosema shangazi. Msijali wajuku zangu. Maisha mnayoishi nyie siku hizi ni tofauti na tulivyoishi sisi. Muhimu ni kusaidiana tu na msisite kurudi mkiwa na shida yote. Basi alijibu hivyo mganga huyo kisha sia akachuchumaa kwa magoti ili atoe shukrani zake na wakati anaongea Tino alikuwa nyuma yake akimwangalia makalio yake yanavuangaika na kujikuta kushindwa kuzuia mnara kusimama. Mama, huu si mbona nataka kunimbua mbole ya shangazi yake? Na mbona sikwahi kumtamani kiasiki? Ngoja leo nimuonje kabla ya kuondoka hapa. Baada ya mazungumzo muda mrefu, mganga aliwaomba wakae hapa usiku huo ili waipange vizuri safari yao ya lindi kwa nduguze pendo. Ni usiku huo ambao shangazi na pendo wakati wanaandaa chakula cha usiku Tino alimuomba Sia akamtambulisha kwa bibi yake mvuta sigara kali. Njia ni vijipoli na vichaka vya hapa na pale kila kichaka Tino alikuwa na kitamani. Tayari Sia alishaona mrungu wa Tino ukiumba yumba. Akajifanya kujikoa katikati ya chaka ambalo hakuna dalili ya kutokea mtu yote. Na alipoinama ndipo alipozidi kumchanganya Tino badala kumshika mguuni alipojikoa akamshika makalio kisha kuyabinya na shuhuri ikaanza Kijijini Kungu ilani na chingo ya mkwani Lindi ndipo ilipo familia ya Pendo mwanadada ambaye anaishi nyumba moja na Sia mitaa Manzesa Argentina na kwa kuwa wapangaji hao walivaana basi Pendo anasimamia swala zima la kujificha kwa yule hao kwenye nyumba ya bibi yake iliyopo mtaa wa Homboni kwenye kijiji hicho ambao ni mtaa maarufu kwa walevi na upikaji wa pombe za kienyeji. Huu tambulisho mbona hauishi huko? Hmm, shangazi nawe naye, mi mwenyewe sijui, labda hapo njiani wanarudi. Alijibu upendo huku akisi kinachoendelea kwa wili hao. Punde si na tino wanaingia na mkononi wamebeba boga na baada tu ya kulichemsha sasa lipo mkekani pamoja na wali pamoja na samaki vitoga chukuchuku wakiwa wameuzunguka msosi huo huku mzee yule akiwa ndani wamemtengia na kituku wake ambaye tangu wageni hao wanafika hapo haikusikika sauti yake Jamani tumalize kula tukamwage babu maana si vema kumwamsha rufajiri ya safari Sia naomba ufanye kama tulivyokuambia Nadhani a uh, vifaa vyako vipo tayari Basi aliongea na kuuliza pendo na akasema yupo tayari. Usio naibu shimeje, kama pesa imepungua tuambie. Ah, hapana, nina kiasi cha kutosha tu. Alisistiza Tino ambaye ana chip ya line ya mtandao fulani yenye pesa kiasi cha shilingi milioni mbili na nusu. Na baada ya chakula, story zikaendelea huku moto ukiwa katikati yao na kuni zikiteketea mpaka saa 10 alfajiri muda wa safari. Mahakama ya mkazi Kisutu ilikuwa imehukumu kifungo cha maisha watumiwa wa ujambazi wa kutumia silaha kali wenye kuongozwa na kijana Jafari Mahimbo mpogoro kutokea mahenge. Kesi hiyo iliyosikilizwa na mamia wa kazi wa daa ikiwa haina dalili yoyote ya walifu inamalizika kwa kelele za kuzomewa kwa majambazi hao na wananchi wenye silaha kali kwa kujisahau kuwa eneo hilo haparuhusiwi kelele. Manywele ya watu waliotolewa udondocha na mzee Hombolo ndizo zilizoshonwa kirafrafu tu ili ziwe ndevu na nywele za bandia za Sia na Tino. Pendo shangazi Tino Sia Kadala ambaye ni kitukuu wa babu wote walikuwa kwenye mduara wakiwa wamesimama na kuinamisha vichwa chini huku babu mwenyewe akiwa katikati yao kakalia kigoda huku akifanya masuala yake ganga kwa bariki na kuatakia safari njema Tino na Sia. Kumi na moja lipo team safari ya Pugu Station kwa hii train ya Morogoro ikaanza. Ili lazimu kupitia mzunguko huo ili kuukwepa mkono wa serikali. Pendo akarudi Manzese kwa maagizo ya Tino ya kujali chumba chao na kumtunzia samani zote za ndani. Huku shangazi akirudi keko akitunza siri ya wawili hao. Ndani ya train ni nani angewajua Tino na Sia kwa mawigi yale ya chakavu? Hata wao wenyewe walipoangaliana walichekana kimya kimya tu. Kuna wakati fulani Tino aliongea na askari ndani ya treni hilo kumuuliza saa ngapi treni ingefika Moro. Jambo ambalo Sia alingata meno kwa woga. 
fujo za safari ya treni zilianza kupungua mara baada ya chombo hicho kushika kasi maeneo ya kisarawe na kufanya baadhi ya abiria walale akiwemo sia aliyegemea bega la mumewe na hatimaye honi ya treni inamuamsha sia kumtaarifu kuwa wamefika sia unajua tupo mkoa wa bosi wetu Jafari eh jamani kama unapajua kwa basi twende tukasalimie hapana sisi sio watu wa kujianika tena nadhani tulale hapa alafu kesho tuendelee na safari aliongea tino na kufunga mjadala baina yake na sia kisha wakaelekea roji kubuku chumba cha kulala usiku huo ambapo kabla ya muda wa kulala waizurura mjini hapo kutalii na kujionea uzuri wa jiji hilo la Wapogoro jinsi ilivyo na muonekano wa kipekee na usiku huo walikula wali mtamu na kambare wa kutosha mabango ya kutafutwa kwa sia na mumewe tino si mengi morogoro kama alivoda wao wenyewe walipokuwa kiasoma huyachana kama wafanyavyo wengine muda wa kulala ulipofika watu walikuwa bafuni wakioga kwenye roji hiyo yenye vyumba masta yani bafu humo humo Utaratibu wa Ruj za Morogoro ni kutoa vitambulisho vyao ambavyo hutumika kuandika majina kabla kuingia ndani. Na kwa kuwa sasa wao ni washukiwa ujambazi, hivyo hawakutaka kuvitoa. Wachokifanya ni kuongeza tu pesa ili kuziba hali hiyo. Usiku kapitwa kwa uchovu wa safari na asubuhi wakati wanajiandaa na safari kuelekea mkoa wa Lindi, mara simu ya tino ikaita na kuongea na pendo ambaye alikuwa kimtaarifu juu ya kukamatwa kwa bibi yake Muuza Gongo huko kijini ambako ndo angefikia. Taarifa hizo zinamchanganya Tino. Japo ametolewa wasiwasi kuwa waende tu hivyo hivyo kwani kuna watu pendo kapanga kuwapokea. Hapana pendo. Mimi najua askari wa kijini. Wakishaona sehemu ya kupatia riziki, utatusumbua sana. Ile usijali. Mimi nishajua cha kufanya. Aliongea Tino kisha akakata simu na kukaa kitandani kwa mawazo. Mimi wangu wala usijali sana. Hani mapito tu tunapitia. Mimi na babu yangu mzamama yupo mkoani Dodoma. Kama vipi acha nifanye mawasiliano naye, nijue hali ikoje ili kama vipi twende kule. Aliongea Sia huku akimshika na kumbinya binya Tino bega lake la kushoto ambapo wakati huo wote Tino alikuwa akafunga mikono kama mtu anesali huku machozi yakimlenga. Lakini ule ni mji mkuu wa serikali. Huni kama ulinzi ni mkali na kukamatwa nje nje tu. Najua ile ume wangu wala usijali. Babu yangu ni mfugaji mkubwa kijini kule na istoshe ye ni mstaafu serikalini. Aliongea Sia huku akipekua pekua karatasi ndani ya begi lake na mara anaingiza namba kwenye simu ya Tino yenye contact ya watu sita tu na punde Sia yupo hewani. Jiji ya Dar es Salaam Detective Simon haamini kama Tino kashindwa kupatikana. Jambo ambalo linampa hasira kwani licha mateso aliyopewa na kijana huyo pia anawaza ule udhalilishwaji aliofanywa kule hotelini akizunguka huku na huku ndani ya chumba chake mara ananyanyua simu na kupiga namba fulani katika maisha mapenzi changamoto ni swala kawaida kadri ya changamoto zinavyozidi ndivyo uwezo wa akili kukua katika kuamua maamuzi sahihi ya kimapenzi tena unazidi kumshangaa sia kwa ujasiri alionao wa kuvaa matatizo ya mewe ambaye hata wazo la ndoa alikuwa kichwa ni mwatino sia mwenye kila sifa za kuwa mke wa mtu bado anaangaikia usalama wa mwanaume ambaye anamtamani tu na wala sio kumooa. Na katika matamanio ambayo ndo utupelekea kwenye mapenzi mwisho wa siku kuzaa na mwanamke au mwanaume sio wa ndoto zako. Wakati sia anaongea na babu yake alipomaliza tu alikimbilia chooni kutapika. Tino alibaki mwenye mshangao na kuhisi kinachoendelea. Ni simu ya saba sasa inapigwa na Detective Simon na upande wa pili unazidi kumpa moyo kuwa kazi yake uende kafanikiwa. Ila mkuu sina uhakika sana japo mwanamke ana umbo hilo ulilosema na naisi mwanume wake ameba, amebandika nywele kwani kila mara nilimuona kama anaweka vizuri kichwa chake. Aliongea hivyo mmoja wa wafanyakazi wa treni la Morogoro baada ya detective kupiga simu sehemu mbalimbali kuulizia watu wenye muonekano kama ya sia na tino na punde detective anajiandaa kwa safari ya Morogoro kutumia kruza yake ili awai. Sia mara baada ya kutoka chooni kutapika anampa mrejesho wa simu ile kuwa babu anatarajia kuwa mgeni wake muda wote. Taarifa hizo anaziongea huko akitabasamu na kujiandaa kwa safari. 
Mm, na hiyo kutapika kwako ni nini? Ah mimi mwenyewe hata sielewi. Ila nahisi ni zile samaki za jana maana sikula kambale muda mrefu. Alijitetea si ambaye na yeye alishaanza kuhisi kitu fulani. Sasikiza. Mimi nadhani wewe tangulia kaweke mambo sawa. Then kila kitu kikiwa safi nishtui nije tuishi huko. Sampenzi. Aliongea tino na kumaliziana neno mpenzi. Neno ambalo Sia hulisikia tu kwenye bongo movie. Japo Sia hakutaka kumwacha Tino ila kwa msistizo aliopewa ikabidi safari iwepo tu. Basi akiwa moto wa speed 180, Detective Simon asingeweza kukamatwa na askari wa barabarani kwa dhamani ya cheo chake. Japo hana uhakika na analolifuata ila kwa kuanzia Morogoro kazi yake itaenda vizuri kama anavyojaminisha. Wakati fulani akiwa katika spidi hiyo nusu asababisha ajali ya basi la abiria kampuni ya Kamwana linalotokea Kiteto mkoa ni Manyara. Pendo ni mwanamke mwongeaji sana. Kuna wakati fulani hutaka kuropoka kuhusu Tino na Asia mahali walipo. Kwani wapo wapi shogangu? Maana tangu kuondokage na yule chizi amkurudi tena. Ayuliza Kimbea Sinura dada wa Saruni kwa Pendo. Ahmia tasijiwa alipo ila naisi wapo moro. Airopoka pendo kama kawaida yake bila kujua kuwa mteja wanao mseti nywele ni mke wa Detective Simon. He, jamani, mna seti nywele vizuri kweli. Chukweni basi ya soda tu, ili story zenu zinoge. Aliongea zawia mke wa Detective na kutoa elfu kumi ili azidi kupata fununu za sia na tino ili amsaidia mume wake. Na wakati wanamuamishia kwenye mashine ya kukaushia nywele, story ndo zizidi kunoga kwa ili elfu kumi huku mke wa detective akiwa rekodi kwa siri na simu yake kisha akamtumia mumewe video hiyo na kumfanya mumewe azidi kunyosha goti Shangazi akiwa katika shughuli zake anaamua kupiga simu ya Tino kuwauliza alipofikia lakini simu yake ipokelewi jambo ambalo linampa wasiwasi shangazi huyo kuwa huenda wili hao wapo matatizoni moja kwa moja shangazi anampigia pendo ambaye amechachamaa kwa umbea saluni pale na ghafla pakawa kimya mara baada kupokea simu. Eh shangazi na kusikia. Ah usio na wasiwasi, mimi niliambia wanaelekea kituo cha mabasi Morogoro, kuna sehemu wanaenda. Ah shangazi mchana mwema. Alimalizia pendo kuongea na shangazi mazungumzo ambayo yote yalirekodiwa na mke wa Simon aka Kipara Makovu, mwenye asira na uchu wa kulipiza kisasi. Basi Sia alisema tu kwamba nitakusubiri Dodoma. Ndio neno airorudia Sia wakati upo ndani ya basi kampuni ya burudani inaloonguruma kuashiria muda wote safari inaanza. Sawa Sia. Nenda kande mazingira, mi nitakuja. Waliagana kwa kisi nyingi huku abiria wengine wakiuzunika kuangalia wili hao ambao wana mawigi ya ajabu ambayo ni tofauti na sauti zao. Basi la burudani linalofanya safari zake da Morogoro Dodoma taratibu linaanza safari huku wauza mahindi na juisi wakimsumbua Sia anunue bidhaa zao wakati akili yake ipo kwa tino wakiwa anaagana kwa kupungia na mikono huku Sia akibubujikwa na machozi Wakati basi ilopanda Sia linatoka kwenye geti la kutokea huku upande wa kuingilia anaingia detective Simon na wakati anatafuta parking anapishana na tino bila kufahamu Detective Simon anamaliza mizunguko yake kituoni pale pamoja na maeneo mbalimbali ya mji ule kwa kusaidiwa na video aliyotumiwa na mke wake kwenye umbea wa pendo na hatimaye anaamua kuchagua roji moja kupumzika kati ya nyingi aizo zichunguze juu ya wili hao ambao kwa sasa amebaki tino tu ndani ya jiji la Morogoro akisubiri kuitwa na sia kwenda kujificha Dodoma Hatimaye ni jioni na dalili kuwapata tino na Sia zinazidi kuwa ngumu. Simon anaamua kwenda kupumzika na kwa uchovu anapitwa na usingizi. Katika kijiji cha Chipogoro, wilayani Mpwapwa, mkoa wa Dodoma, ni kama kilomita nane hadi kumi kufika katika familia ya mzee Silvanos, babu yake Sia mza mama. Ambapo juzijuzi tu palikuwa na msiba wa mama yake mdogo Bimonika aliyefariki mkoa ni Songea kwa kukutwa chooni akiwa na damu nyingi sehemu za siri taarifa ambazo Sia anazifahamu mara baada kupokelewa kwa fra, Sia anatambulishwa bibi yake mpya mke wa mzee huyo ambaye mifugo na kilimo ndo inafanya mabibi wasikauke nyumba hiyo 
Haya, huyu mwenzako yuko wapi? Aliuliza bibi mpya ambaye ni wazi anajifanya msichana wakati ana na nane. Detective Simon maarufu kama Kipara Makovu baada ya kupitiwa na usingizi wa takriban dakika 45 anashtuka na kuangalia saa yake ya mkononi. Oh, sambiri usiku. Hawa raia lazima ni wakamate tu usiku huu ila nais kama ameondoka. Alijiuliza kichwani maswali ambayo jibu lake lilikuwa kwenye simu upande wa video aliyotumiwa na mkewe kipande kile cha pendo. Alivyosema kuwa wanaelekea kituo cha mabasi Morogoro. Aliangalia video hiyo kwa makini huko upande wa kushoto madirisha lake kuna kitu akaisi kinaendelea kwenye dirisha la nyumba inofata. Taratibu akapunguza sauti ya simu yake huko akinyanyuka kitandani hapo na haraka kazima taa kisha kuangalia vizuri dirishani mle ambapo upepo wa feni ulikuwa ukisukuma pazia kila ulipopuliza pazia hilo na kumfanya detective amuone mtu huyo aliyekuwa kama anavua wigi kwa taratibu huku akijiangalia kwenye kioo. Sia baada ya kuulizwa na bibi yake mpya kuhusu Tino akaomba simu ili aweze kuwasiliana kumtaarifu kuwa hali ni shwari na mbuzi imechinjwa kwa ajili yao. Anashangaa kutokupokelewa kwa simu hiyo na alipoishusha toka sikioni akashikwa tena na hali ya kutapika akakimbilia uwani kutapika. Simon anaingia kwenye roji aliyopo Tino na kimya kimya kwa kunyata anampa ishara mtu wa mapokezi kwa kumuonyesha kitambulisho chake huko akiwa na bastora na hatimaye yupo mlangoni. Hakuna cha hodi wala kushikwa kitasa. Ni teke moja tu hadi ndani na kwa mshtuko akiwa chooni, Tino alishajua kinachoendelea. Akakamata naye bastora yake ambao ni ndogo kuliko wa Simon ila ina nguvu kuliko wa Simon. Mara ghafla wote wakaelekezana midumu ya bastora zao huku Tino akiwa uchi. Si pendo wala shangazi aliyepokelewa simu yake wakati huo kwa ni tayari sia aliwatalifu kutokupokelewa kwa simu ya Tino ambapo muda huu inaita kiangaliwa tu na detective Simon na Tino mwenyewe Saa mbili nzima ni za majibizano ya nani ashushe silaha yake chini kati ya detective Simon na Tino Mwanjeta wakati huo kijana mpokezi kashaki mbilia polisi kulipoti tukio hilo na muda si mrefu anaingia ndani ya nyumba hiyo ya wageni ambapo kutokana na timbuli hilo Wageni wengi waliochukua vyumba humo wametoka nje na kukaa mbali kupisha mtanange huo huku baadhi yao wakiwa na taulo tu kiunoni. Ilikuwa ni mlio tu wa bastola kutokea ndani kila mtu akizidi kushikwa na hofu na watu wakajaa hovyo baada ya kusikia mlio ule. Mbuzi shaiva na kachumbali ndio inamaliziwa kukatwa na mzee Silvanus mzee ambaye kila mara anamuulizia Tino. Kwa hiyo huyo mwenzako ataingia lini? Aliuliza mzee huyo huku akiweka vizuri kofia yake ya cowboy. Hatakuja tu hata kesho akipokea simu. Alijibu sia huku akingata maneno kwa kutokuwa na uhakika wa jibu lake. Na mara simu inaita namba ya pendo. Sia nenda hospitali ya rufaa hapo Moro. Nasikia kuna tatizo. Aliongea pendo kwa kupagawa bila kujua kuwa huenda akamuingiza sia matatizoni kama akifika hospitali. Na baada ya kumaliza kuongea naye sia alikaa chini kama mtu anayepandisha pressure na bibi yake akaja kumsaidia kwa linalo msebo. Hospitalini ndani ya chumba cha dharura ni damu zimetapakaa katika kitanda cha kubebea wagonjwa maarufu kama machela. Huku mgonjwa Tino Mwanjeta akiwa maututi kwa jeraha la risase ailopigwa na kutokea upande wa pili wa mbavu za kushoto. Inabidi tumpe transfer kupelekwa Benjamin Mpapa Hospital mkoa wa Dodoma. Walijadiliana na madaktari wa hospitali ya Rufaa Morogoro. Sia baada ya muda wa takriban nusu saa nzima amemwadhifia bibi yake kila kitu kuhusu yeye na Tino. Mm, mjuku wangu, nimekuelewa na nimetambua kuwa unampenda sana mwenzako. Lakini kwa hali ilipofikia, hebu tulia kwanza na uangalie hali yako maana kwa jinsi ulivyonieleza na hisi huo ni ujauzito tu. Land Cruiser yenye mkonge mbele ilikuwa haijawasha kingora lakini ina namba za usajili wa kiserikali sasa ilikuwa ijawasha kinywala chake cha kuomba njia kwani barabara ilikuwa ni nyeupe kuelekea Dodoma hospitali kumwaisha kijana Tino ambaye damu zinazidi kumwagika huku huduma za kitabibu zikiendelea ndani ya ambulance hiyo inaokimbizwa vyema na dereva Simon Ndingula pressure kwa shangazi na pendo ni kubwa sana kulinganisha na yasia 
kwa taarifa hizo zinazoendelea kutolewa na kijana wa pokezi Lodge ile ya tukio. Wanampeleka Dodoma dada. Mimi sikujua kama huyu jamaa ni jambazi. Tena naomba tusipigane simu tafadhali. Alimaliza na kukata simu kijana Humphrey na wala hakutaka kujibu swali kuhusu simu ya Tino iko wapi. Habari, naitwa Zayu ya Silvanus, mke wa mwalimu mkuu mstafu Silvanus Emmanuel. Nimekuja kumuona mgonjwa aliyepigwa risasi mkoani Morogoro. Ah, karibu mama, kwa hiyo wewe ni nani yake? Amini mwenye nyumba wake jijini Dar es Salaam. Okay mama, tumekuelewa. Na huyo mtu kwa sasa ni marehemu. Kwa nilivuja damu nyingi sana na walipofika basi wakaaga dunia ila bado jeshi la polisi inaendelea kumtafuta si ambaye ni mke wa huyo marehemu. Mm. Mimi sikujua kama ni jambazi na huyo mkeo yupo wapi? Ainasadikika kuwa walikuwa wote Morogoro na mke wake huyo ambaye baadaye mke akaja huko Dodoma. Nadhani umenielewa naomba ni kuache kuna kazi naenda kuifanya. Alimaliza muguzo hospitali ya Mkapa iliyopo mjini Dodoma na alipokusanya taarifa hizo bibu huyo akashika njia kurudi kijini kumtaarifu sia. Taarifa ya kufariki kwa Tino Boniface Mwanjeta zinafika hadi Chanika kwa bibi yake mza baba. Taarifa hizo pia zinafika hadi gereza kuu Konga walipo ndugu zake na aliyekuwa bosi wake bwana Jafari Mr. J Black. Hakuna kinachoongeleka jini kariako zaidi ya kifo chake. Japo wengi waliosikitika ni kina dada alioshiriki nao ngono akiwemo Saddam Rembo wa Kisambaa. Historia maisha ya Tino haikuwa ndefu sana. Kwani ni miaka 32 tu aliyoishi duniani. Wasifu wake uliozunisha umati makaburini pale ambapo bibi yake alipoa kibali cha kuzika mwili wa mjuku wake huku ndugu zake baadhi wakishiriki mazishayo ambayo umati wake pia ulijazwa na jeshi la polisi. Marehemu alizaliwa mwaka 88 wilani ile Mera mkoa ni Mwanza na kupata elimu ya msingi katika shule ya Nyamanoro mwaka 2008 alihamia jijini Dar es Salaam maeneo ya Manzese kwa mjomba wake baada ya kufariki kwa wazazi wake na kujiunga na kazi za garage mitaa Buguruni pamoja na shughuli mbalimbali ikiwemo ubebaji wa zege mitaa Kariako na kudumu na kazi hiyo mpaka umauti unapomkuta Tunashukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki gumu kwa kutufariji na kututia moyo hatutakuwa na matanga kwa hiyo asanteni sana Alimaliza hivyo mjomba wake Tino kwa kutoa wasifu na ratiba fupi. Kisha watu wakasambaratika makaburini hapo maeneo ya Buguruni Malapa. Si ambaye hakuweza kudhuria msiba huo, alikuwa ndani tu akilia huko akibembelezwa na babu yake pamoja na bibi yake. Pendo pamoja na rafiki yake walipanga kwa siri kuja Dodoma kumpa pole rafiki yao. Na walipofika Dodoma walipokelewa kwa furaha yenye huzuni ndani yake. Ile mbuzi iliyoandaliwa kwa ajili ya Tino sasa inaliwa na pendo pamoja na Aisha aliyekuja naye. Shogangu pole sana. Yote ni mipango ya Mungu tu, kwa hiyo ni kujikaza tu ili maisha endelee. Basi, Detective Simon anapunguza sera zake kwa kifo cha Tino na kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kusambaratisha kundi hilo la uhalifu nchini. Kundi ambalo wengi wa wafanyakazi wake ni vijana tu wadogo ambao katika mianga yake ya maisha ujikuta kuangukia kwenye makundi ya uhalifu ikiwemo na utumiaji wa dawa za kulevya. Baada ya miezi sita ya ujauzito wake, si hajawahi kwenda mbali na nyumbani hapo kwa babu yake mzee Silvanus Emmanuel. Kwa kuwa kila kitu kipo ndani, si ailazimika tu kufanya mazoezi ili kutunza vyema ujauzito wake na kuja kujifungua salama. Kwa kuwa alishahidiwa kila kitu na babu yake si alimkabidhi vitu vyote pendo ikiwemo ile sabufa ambayo ilikesha takriban wiki nzima wakati ule wa ukombozi wa marehemu Tino. Shoga, ni muda mrefu kweli jamani hata simu. Ah, hamna jamani, simu najua kwa kijini. Wakati mwingine network ni shida. Ila nimepanga kwenda kutembelea kaburi la Tino, naomba ushirikiano wako pendo. Haina shida si vipi lakini mazoezi unafanya? Aliuliza swali ambalo mara nyingi huwa ndo linahitimisha mazungumzo yao. Jijini Dar es Salaam hali ya utafutwaji wa sia ilishaanza kutoweka, yani kama tu ilivyokuja corona kwa kishindo na sasa mazoea ya karudi. Kufariki kwa Tino ndo kunazidi kumweka huru sia. Detective Simon anaendelea na maisha yake ya kazi kama kawaida japo amepunguza kwa kiasi kikubwa unywaji wa pombe. 
Kwa kifupi hali ni shwali hadi kwa wananchi wa Ishio pembezoni mwa mji wamekuwa kitoa taarifa haraka pale tu wanapohisi mashaka na watu fulani. Si yupo makabrini katika kaburi la aliyekuwa mpenzi wake wa dhati Tino huku pendo pamoja na shuga zake wawili Zubeda na Aisha wapo kumsapote. Tino mpenzi wangu. Maisha yangu ni Dodoma. Nitakukumbuka siku zote za maisha yangu. Na nakushukuru kwa zawadi hii uliyoniachia. Mungu elaze roho yako mahali pema peponi amina. Yalikuwa ni baadhi ya maneno ya Sia akiwa amepiga magoti mbele ya kaburi la Tino huku mishumaa na udi vikizidi kuteketea pembeni mwa kaburi hilo. Jamani, mimi nimemaliza, tunaweza kwenda? Aliongea Sia kuambia wenzake na punde wakatoweka mahali hapo. Baada ya miezi tisa, Sia alijifungua mtoto wa kike na kumuita jina la Tina. Na hapo ndo tumefikia mwisho wa simbizi hii ya Tino. Sina la ziada, nikutakie tu usikivu mwema wa simbizi zingine ndani ya simbizi mixi. <tune>